కట్టడానికి వస్తున్న అది నీపాపమైనప్పటికీ దాని యొక్క శక్తి విలీనం చేయగలడు ఏసునాథుడు అన్న వారి దేవునికి స్తోత్రం చెప్తాం ప్రైస్తుల ఆయా ప్రాంతాల్లో రెండు ప్రపంచ యుద్ధం జరిగినప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాల్లో జర్మన్ వారు పెట్టినటువంటి బాంబులు భూమిలో పెట్టారు బాంబులు ఆ విషయం తెలియక కొంతమంది మిలిటరీ వాళ్ళు ఎలాగైనా హిట్లర్ సైన్యాన్ని జయిద్దామని ముందుకు వెళ్తుంటే వారు వెళ్ళే మార్గంలో ఏం పేలుతున్నాయి బాంబులు పెళ్ళి ఇంకా వాళ్ళ సైన్యాన్ని చేరుకోక ముందు వీళ్ళు నడి మార్గంలోనే దారి మధ్యలోనే బలైపోతున్నారు దీన్ని చూసి ఏం చేయాలి అర్థం కాల అప్పుడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఈ బాంబు యొక్క అంటే భూమిలో పాతి పెట్టిన పాత వేసిన బాంబులు వాటికి ఉన్న పవర్ని ఏం చేయొచ్చు డియాక్టివేట్ అన్నట్టు గట్టిగా డియాక్టివేట్ చేసేటువంటి దాన్ని కనిపెట్టారు బాంబు ఇప్పుడు ఎక్కడ బాంబు ఉందంటే ఏం చేస్తారు ఆ స్క్వాడ్ వస్తుంది వచ్చి ఏం చేస్తారు అది పేలకుండా డిఫ్యూజ్ డిఫ్యూజ్ చేస్తారు డియాక్టివేట్ చేస్తారు అది అది పేలకుండా చేస్తారు మనం చేయడానికి వెళ్తే ఏమవుద్ది ఇంకా మనం ఉండం అక్కడ కాబట్టి మనం చేయొద్దు ఆ స్క్వాడ్ రావాలి దానికి స్పెషల్లీ ట్రైన్డ్ పీపుల్ వాళ్ళే బాంబు పేలకుండా ఆ బాంబు దెబ్బలు నీకు తగలకుండా దాన్ని ఏం చేయగలరు డిఫ్యూజ్ చేసేసి ఆ ఫీజ్ తీసి పడేస్తారు దాన్ని నెమ్మదిగా తీసుకెళ్ళి దూరంగా పడేస్తారు ఆ స్క్వాడ్ రావాలి ఈరోజు నీ జీవితం చుట్టూ సాతారుడు కూడా కొన్ని బాంబులు పెట్టి కూర్చున్నాడు నీ వ్యాపారంలో నీ ఉద్యోగంలో నీ సక్సెస్ కాకుండా అనేక రకాలైన ఆటంకాలు ఉన్నాయి వాటిని డిఫ్యూజ్ చేయడానికి మనుషులు స్క్వాడ్ కాదు పరలోక దూతలను దేవుడిని కొరకు పంపించును గాక దేవుని దూతలను ఎందుకు రావాలి అందుకే నా దోషములన్నీ బాపువాడు నా సంకటములన్నీ కుదుర్చువాడు యశగంధం యాభై మూడో అధ్యాయం నాలుగైదు వచ్చినాల్లో అసలు యా యాభై మూడో అధ్యాయం మొత్తం చదవండి అంత ప్రభు యొక్క సెలవు మరణం గురించి ఉంటుంది మన కొరకు ఆయన ఎన్ని విధాలుగా ఇబ్బంది పడ్డాడు ఎంత బాధను అనుభవించాడు సెలవును మోసాడు ఎంత వేదన గురయ్యాడు అన్నీ మన కోసం చేశాడు ఆయన నిర్దోష అయి ఉండి దోషులమైన మన కొరకు శిక్షణ భరించాడు ఆయన నిష్కల్మషుడై ఉండి పాపరహి పాపరహితుడై ఉండి పాప సహితులమైన మన బాధను మన పాప శిక్షణ ఆయన భరించాడు శిలువులు నాకే కాల్చిన యేసు రక్తం శిలలైన నన్ను శిలలైన శిలవలే ఉంటున్న మన జీవితం కఠినమైపోయిన మన హృదయాలను ఏసయ్య మారుస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ పల్లవి నాతో కూడా కలిసి పాడదాం ఆ శిలువులు కార్చిన ఏసయ్య రక్తాన్ని ధ్యానిస్తూ అయ్యా మా కొరకు రక్తం కార్చా ప్రాణం పెట్టావు ప్రభ ప్రభు స్థుతిస్తూ శిలువను జ్ఞాపం చేసుకునండి ఆయన పడిన శ్రమను జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు ఆయన నీ దోషములన్నీ బాపోవాడు సిలనైన సిలబట్టి నీ జీవితాన్ని ఆయన సన్నిధిలో సమకూర్చువాడు మనలను తండ్రితో సమాధానపరుచుంది యేసు రక్తము సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో సమకూర్చేటువంటిది సమకూర్చు నన్ను ఐ 
ఐక్యపరుచున్నది ఆయన రక్తము నీ జీవితంలో విడుదల ఇచ్చేటువంటిది నీకు 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 దేవునికి మధ్యలో సమాధాన పరిచేటువంటిది ఆయన కృపలో మీరు వర్తిలుగాక నీవు నీ సహాయం మీకు కలుగునుగాక నీళ్లకు సమాధానం కలుగునుగాక ఒక్క చరణ పడదాం సమాధానం మీ ఇంటికి వస్తుంది ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం వచ్చిన నీ ఇంటికి నీ కుటుంబానికి నీ జీవితానికి గొప్ప సమాధాన ప్రభు అనుగ్రహించింది కాక సమాధాన పరచుడు సమాధాన పరచుడు సమస్యలని ప్రతి సమస్య సంపూర్ణ శాంతి సంపూర్ణ శాంతి నిచ్చుడు థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీవు ఇచ్చిన సమాధానం తీసుకోవటం ఆయన సంపూర్ణ శాంతి మీ జీవితాల్లోకి వచ్చిందిగాక ప్రార్థిద్దామా ప్రభు నా దోషములన్నీ క్షమించేవాడు నీవే ఎస్ మా సంకటములను కుదుర్చేవాడు నీవే ప్రభు నేను నమ్ముచున్నానయ్య నీ వాగ్దానాన్ని నేను నమ్ముచున్నాను ప్రభు నా సంకటములన్నీ మీరు తొలగిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలని చేతులు ప్రభావి పెట్టుకుందాం మోకరించగలిగిన వారు మోకరించండి ఇప్పుడే జాయిన్ అయిన వారు కూడా ప్రార్థించండి నాలుగు గంటల నుండి ప్రార్థిస్తున్న వారు కూడా ప్రార్థించేద్దాం మోకరించగలిగిన వారు మోకరిద్దాం మరి ప్రార్థన చేసే వారు ప్రార్థన చేద్దాం ఏ స్థితిలో ఉన్నా మీ స్థితిగతులను ఎరిగిన దేవుడు ఆయన మన ప్రార్థన విట్టినాడని నమ్మి మనసారా ప్రార్థన చేద్దాం పరిస్థితి మోకరించలేని వారి చేతులు కూర్చుని ప్రార్థన చేయండి ఏ స్థితిలో ఉన్నా ప్రార్థించండి స్వరమెత్తండి ప్రభు నా దోషములన్నీ కూడా క్షమించేవాడు మా సంకటములన్నీ బాపువాడు అది శోధన అయినా శ్రమ అయినా అది వ్యాధి అయినా రోగమైనా అది శాపమైనా వాటిని తొలగించగల శక్తిమంతుడ నీ నామలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు మా ప్రాణమును అయ్యా బలపరచేవాడు నీవి మా కుటుంబాలకు సమాధానం ఇచ్చేవాడు నీవే మేము గతంలో చేసిన పాపాలు మా మీద పడకుండా ఆ పాప శిక్ష మా మీద నుండి తొలగించేవాడు నీవే ప్రార్థించు సహోడ సహోదరి గత జీవితంలో నువ్వు చేసినటువంటి దోషములు నీ మీద పడి నీకు హాని చేయకుండా గత కాలంలో గతించిపోయిన సంవత్సరాల్లో చేసిన పొరపాట్లు కానీ పాపములు కానీ ఒప్పుకో ప్రభావాన్ని రక్తంతో నన్ను కడుగు నన్ను పరిశుద్ధపరచు అవివేకంగా ప్రవర్తించాను క్షమించి నా పొరపాట్లు మన్నించు నీ రక్తంలో నన్ను కడుగుమయ్యా నీ చిత్తమేరాలో నెరవేర్చండి ప్రభ నన్ను శుద్ధునిగా చేయండి గత కాలంలో మేము చేసిన ఏ దోషము ఏ పాపం మా మీద పడకుండా ఆ శిక్ష మా కుటుంబాల మీదకి పోయి రాకుండా ఏసు రక్తము ద్వారా వాటిని క్యాన్సల్ చేయండి మా ప్రభ వాణ్ణి కనికరం చూపులు ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రతి శాపమును క్యాన్సల్ చేసే ఏసు రక్తము వీరి మీద ప్రోక్షించబడిన గాక వీరి దోషములన్నీ కడిగి వేసే దోష శిక్షను దోషాల యొక్క శిక్షను మా మీద తొలగించే ఏసు రక్తము మాపై ప్రోక్షిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి దోషానికి ఆ దోష శిక్షకు విరుగుడు పాప శిక్షకు విరుగుడు యేసు నీవు శిలువులో రక్తం కర్చావు ప్రాణం పెట్టావు నీవు చేసిన నీ ప్రాణ త్యాగమే నన్ను రక్షిస్తుంది నీవు చిందించిన రక్తమే నన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుంది మీ గాయములు మమ్మల్ని బాగు చేస్తున్నాయి మీకే స్థుతి మీకే ఘనత మీకే మహిమ నీ ప్రజలను బలపరచమని వద్దెలిచేయమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామలో మీరు ప్రార్థన రిక్వెస్ట్లు అన్ని పట్టుకుని ప్రార్థిస్తుండగా జయము అనుగ్రహించమని క్రీస్తేశ్వర నామలు అడుగుతున్న నా పర్లకు తండ్రి నేను చెప్పండి నా ప్రభు నా ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ అని కూడా మీ పాద సన్నిధులు పెడుతున్నాను నా అవసరాలని ఎరిగిన దేవుడు నా మరలు వింటున్నావు ఈ ఉదయకాలము నీ ప్రజలు ఎక్కడి నుండి ప్రార్థిస్తున్నా మా ప్రార్థనలు మా విన్నపాలు విని మమ్మల్ని బలపరుస్తూ 
స్థిరపరుస్తున్నందుకు వేలాది స్తోత్రాలు ఈ నలభై దినాలు కూడా మా మనసు నిలకడగా నీ మీద ఉంచి జీవితకాలం అంతా నీతో నడిచే జీవితం మాకు దయచేయండి మేము చేస్తున్న ఈ ప్రార్థనలకు జవాబులు అతి త్వరలో నేను చూడగలనని మీరు నాకు అనుగ్రహించారని నమ్ముచున్నాను ప్రభ ఆమెన్ ఒక చిన్న ఒకటి రెండు నిమిషాలు మీకు టైం ఇస్తున్నాను పిల్లల నాలుగు గంటలకు ప్రార్థించారు నాలుగు నరకు ప్రార్థించారు ఐదు నరకు ప్రార్థించారు మరొకసారి అవకాశం ప్రార్థించండి మీ రిక్వెస్ట్లు తీసుకొని ప్రార్థన చేయండి దేవుని దగ్గర పోరాడండి ప్రార్థనలో రెండు నిమిషాలు మనం ముగించుకోబోతున్నాం కొద్ది నిమిషాల్లో మనం ముగించుకునే ముందు ప్రార్థన చేద్దాం అడుగుదాం స్పష్టంగా దేవునితో అడగండి ఏ కష్టంలో ఉన్నావో దేవునితో చెప్పు ఏ బాధలో ఉన్నావో దేవునితో చెప్పు నీకు ఏం కావాలో నీ దేవుని సెల్లో వేడుకో ఆ డైరీలో రాసుకున్న వాటిని అడుగు ఆ ప్రార్థన రిక్వెస్ట్లో రాసుకున్నావు కదా వాటికి జవాబు ఇవ్వమని అడుగు అయ్యా నీ చిత్తానుసారంగా నాకు జవాబు కావాలని అడుగు అది నీ ఆత్మీయ ఎదుగుదలో మీ కుటుంబస్తులు రక్షింపబడడమో నీవు దేవుని రాజ్యము నీతిని వెదుగుటయో అలాగే నీ ఉద్యోగమో నీ వ్యాపారమో నీ బిడ్డలకు సురక్షితంగా కాపాడబడాలనో రోగములను జయించాలనో ఏమడుగుతున్నావు స్పష్టంగా అడుగు నాకు ఈ విషయంలో జయం కావాలి ప్రభ ఈ విషయంలో నాకు ఆన్సర్ కావాలి నాకు జయం దయచేయం నాయన ఎస్ నాట్ ప్రార్థిస్తున్నగా నీ ప్రజలు తాకండి ఆత్మకార్యములు జరిగించాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను దర్శించుకున్న ఆయన ప్రజల్లోకి నీ సహాయం పంపండి ప్రభ నీ ప్రజలు ఏ దేశం నుండి ప్రార్థిస్తున్నా ఏ ప్రాంతం నుండి పల్లెల్లో పట్టణాల్లో నుండి గ్రామాల్లో నుండి ఏ స్ట్రీట్లో ఏ వీధుల నుండి ప్రార్థిస్తున్నా ప్రార్థిస్తున్న నీ కుమారులను దర్శించండి ప్రార్థిస్తున్న నీ కుమార్తెల కుటుంబాలను దర్శించండి వారు ప్రార్థిస్తుండగా వారికి జయం ఇవ్వండి ప్రభ మరు పెట్టుచుండగా జయం దయచేయండి అడుగుడి ఈ స్థానాన్ని వాగ్దానం చేశావు విసుగక ప్రార్థించమన్నావు ఆత్మలో ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించమన్నావు ఎడతెగక ప్రార్థించమన్నావు ప్రార్థించినప్పుడు మేము అడిగినవన్నీ పొంది ఉన్నామని నమ్మినట్లయితే అవి మాకు దయచేస్తానన్నావు నీ ప్రజలు కష్టాల నుండి ప్రార్థిస్తుండగా సహాయం దయచేయండి కన్ఫ్యూజన్ నుండి ప్రార్థిస్తుండగా వాళ్ళ కన్ఫ్యూజన్ తొలగించండి ప్రభ ఏం చేయాలో అర్థం కాకుండా వారికి ఒక మార్గాన్ని చూపమని అడుగుతున్నాను ఏ దారి లేదు నాకన్న వారికి ఒక దారి చూపు వాడు అని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఎంత లాడ్ విల్ మేక్ యూ వే ఫర్ యూ ప్రభ ఎస్ లాడ్ మార్గం అనే దగ్గర మార్గం చూపువాడు దారి చూపువాడు బలపరచువాడు గాయములు మాన్పువాడు మా శిక్షను తొలగించువాడు నీ పరిశుద్ధ నామలు ప్రార్థిస్తున్నాను నీ ప్రజల్లో గొప్ప కార్యములు జరిగించి వేసాయా వారి పిల్లల కొరకు ప్రార్థిస్తుండగా పేరెంట్స్ ప్రార్థన వింటున్నాం వారి బిడ్డల జీవితాల్లో చదువుల విషయంలో వారి ఉద్యోగాలు వ్యాపారాల విషయాల్లో వారి వివాహాల విషయాల్లో కూడా ఆశ్చర్యకార్యాలు జరిగించారు గర్భఫలం లేదని సంతాన ఫలం కావాలని వివాహమైన అనేక సంవత్సరాలుగా పిల్లలు లేకుండా ఉండి ప్రార్థిస్తున్న వారికి పిల్లలు దయచేయి వాడు నీవే గర్భఫలం ఎహో ఇచ్చి బహుమానం అన్నావు కుమారులు ఇచ్చే స్వాస్థ్యం అవును ప్రభ నీవిచ్చే బహుమానం వారికి దయచేయి నీవిచ్చే స్వాస్థ్యము వారికి దయచేయండి మెరకల్ చేయండి వారికి దయచేయండి అడుగుతున్న ప్రతి బిడ్డని జ్ఞాపకం చేసుకో ఆ గర్భ సంచులు ఏ సమస్య ఉన్నా తొలగించండి పురుషుల్లో ఏ సమస్య ఉన్నా తొలగించండి భార్య భర్తల మధ్యలో గొడవలు తొలగించండి ఇళ్లలో ఉన్న అల్లర్లు తీసివేయండి మిస్అండర్స్టాండింగ్ తొలగించండి ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమను కలుగు చేయండి ఐక్యతను కలుగు చేయండి సమాధానకర్త నీ నామలు ప్రార్థిస్తున్నాను యవనస్తులు సమస్త చెడు వ్యసనాల నుండి బయటపడ్డ సహాయం చేయండి దురాలోచనలను విడిపించండి డిసోబిడియన్ తిరుగుబాటుదారులుగా ఉన్న వారిని మార్చుమని ఆయన రక్షించు మా దేశానికి ఉద్యమాన్ని పంపండి మా రాష్ట్ర తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో గొప్ప ఉద్యమాన్ని పంపండి సంఘాల్లో ఉద్యమాలు ఎవరైతే యవన బిడ్డలు పరీక్షలకు వెళ్తుండగా జ్ఞాపకం చేసుకోండి బుద్ధి జ్ఞానుల వారికి దయచేయండి జ్ఞాపశక్తిని ఇవ్వండి గివ్ ద మెమరీ పవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎబిలిటీ టు అపియర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ టు ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ వారికి వచ్చే ప్రతి ప్రశ్న కూడా అన్ని సబ్జెక్టులో బాగా రైట్కు శక్తిని సామర్థ్యం దయచేయండి బలపరచు హాస్పిటల్లో ఉన్న వారిని బాగు చేయండి ఐసీలో ఉన్న వారిని బాగు చేయండి గాయపరచబడిన వారిని బాగు చేయండి గాయాలతో ఉన్న వారికి స్వస్థతని ఇవ్వండి ప్రభు యువకులు విరిగి శరీరంలో గాయాలు తగిలిన వారికి స్వస్థత అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాడు వారి గాయములు మారిపోవును కాక కనికరించండి ప్రభా జీవితంలో కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తండి వేదనకు గురైన వారిని విడిపించండి అశాంతితో నలిగిపోతున్న వారికి శాంతిని దయచేయమునైనా 
నీ ప్రజల కుటుంబాల్లో గొప్ప వెలుగు ఉదయించునుగాక సమాధానం వచ్చునుగాక ఈ వారంలో ఈ నెలలో చేసే ప్రయత్నాలు ఫలింపచేయ ఆయన ప్రార్థిస్తూ నలభై దినాలు నలభై ఉదయాలు నలభై రాత్రులు ఉపవాసంతో ఉన్న వారు ఉపవాసం లేని వారు కూడా ప్రార్థనలు గడుపుతుండగా అద్భుతమైన జవాబులు వచ్చునుగాక మెరకలు జరుగునుగాక కార్యములు జరిగిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం చెప్పండి యేసునాథ మా ప్రార్థనలు విన్నందుకు స్తోత్రం మా మరలు విన్నాము నాయన నేను అడిగిన వాటికి అడగలేకపోయిన వాటికి మొర పెట్టిన ప్రతి మొర మీరు విన్నందుకు స్తోత్రం నా స్థితిగతులను ఎరిగిన దేవుడు సమస్తం ఎరిగిన మా ప్రభ నీ రాజ్యము నీతిని వెదుకు చూడగా నా ప్రతి అవసరము మీ మహిమైశ్వర్యములో ఏసు ఉన్నత నామంలో తీర్చివేశారని నమ్ముచున్నాను నేను అడిగిన వాడిని పొంది ఉన్నాను నమ్ముచు స్థుతిస్తున్నాను ప్రభ నేనంటే నామి చేస్తు నామలు మన ప్రార్థనలన్నిటికి జవాబులు వచ్చునుగాక జవాబులు ఇచ్చిన దేవానికి స్తోత్రం అని దేవి స్తోత్రాలు చెరిదాం మోకాల మీద వాళ్ళు లేచిన పడవచ్చు మోకాల మీద వారు మీరు లేవచ్చు లేరా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మీరు లేచి ఆ చైర్స్ లో కూర్చోరని ప్రభు స్థుతిస్తూ లేదా నిలబడి ప్రభుని కనపడతాం థ్యాంక్ యూ మై లాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ దేవుని దైలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలకు సమాధానం వచ్చినగాక ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి కుటుంబంలో ప్రతి వ్యక్తిగత జీవితంలో జయము విజయము కలుగునుగాక ఆశీర్వాద ప్రార్థన మన చేతులు ప్రభావితుకుందాం మన తండ్రిని దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభు నేసు క్రిస్తు వరకు కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి యొక్క అన్యమైన సహవాసం ఏసు రక్తంలో కడగమైన సకల పరిస్థితులకు వాక్యమైన విద్యలైన మీకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రార్థనా పనులందరికీ విజ్ఞాపనకర్తలకు యూట్యూబ్ లైవ్లోను జూమ్ యాప్లోను అలాగే నేరుగా సంఘాలలో సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్లోను అన్ని ప్రాంతాల్లో లింగంపల్లి మరి కోంపల్లి ప్రాంతంలో అటెండ్ అయిన వారు విశాఖపట్నంలో అన్ని సంఘాలు విజయవాడ సంఘంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు అన్ని ప్రాంతాలను పాల్గొన్న మీకును అనుదినం పాల్గొంటున్న వారికి క్రమం తప్పక పాల్గొంటున్న వారికి ఈ నలభై దినాలు ఉపాసాలు ఉన్న వారికి ఉపాసం లేకుండా కూడా ప్రార్థనలో ఉన్న వారికి నూతనంగా వచ్చిన వారు కూడా సదా తోడి నడిపించి బలపరిచి వర్ధల చేయనుగాక ఆదివారపు ఆరాధనలు ఏడు ఆరాధనలో ప్రభు తన నామాన్ని గనపరుచుకునే గొప్ప కార్యములు జరిగించునుగాక ఈ సమయంలో మీరు తిరిగి వెళ్ళుచుండగా దేవుని దూతలు మీతో వచ్చునుగాక పనులకు ఉద్యోగాలకు ప్రయత్నాలు వెళ్తున్న వారు ఫలించుదునుగాక దేవుని దయలో వర్ధిల్లి పరిశుద్ధాత్మను మీకు సహాయం దయచేయనుగాక ఆమె మరణాథ మరణాథ లార్డ్ జీసస్ కంసు అని చెప్పండి ఆయన రాకుడుగా ప్రపంచంలో దేవుని పిల్లలందరూ ఆయుత్తం అవుతురుగాక రెండు ఆరాధనలు అనేక మంది జాయిన్ అయ్యారు నాలుగు గంటల నుండి ప్రార్థనలో ఉన్న వారు ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు పాటలు పాడుచుడుగా రెండు పాటల్లో దేవుణ్ణి ఏసైన ఆరాధిద్దాం మన ఆత్మతో సత్యంతో ఆదివారం రోజున పునరుద్ధాన దినమున ప్రభుని మహింపరుద్దాం మన ఆవేదన ఆరాధనగా మార్చుకుందాం ఆయన ఆశీర్వాదాలతో మిమ్మల్ని నింపునుగాక పరలోక మందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడినుగాక నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి ఎందును మా ఎందును నెరవేరునుగాక మా అనుదనాహారం నేడు మాకు దయచేయండి మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించండి మమ్మలను శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుండి తప్పించండి ఎందుకనగా రాజ్యం మహిమ బలము శక్తి నిరంతరం నీ దయ్యున్నది మా తండ్రి ఆమె నా ప్రాణమా యహో అనుసరించు నా అంతరంగం ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామ అనుసరించు నా ప్రాణమా ప్రభుయేసును సరదించు ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరవకు ఆమె ఈ ఆశీర్వాదాలు పలుకుతుండగా వాటిని కూడా తిరిగి మా కొరకు మీరు పలకండి మేము మీ కొరకు పలుకుతాం ప్రభు ఆయన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకు మీ కుటుంబానికి సమాధానము కలుగు చేయనుగాక
చప్పట్లు కూడా దేవుడికి స్తోత్రం చేద్దాం ప్రైజ్ ద లాడ్ థ్యాంక్ యూ జీజస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ మై గాడ్ మ్యాన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ మ్యాన్ ఈ సమయంలో పిల్లలు మీతో ఒక మాట ఎస్ says to move oh munneri po endru kartar sollum poludhu indraikku nee munneri po when the cloud moved israelites moved megam adu porapadum poludhu israel janangal porapattu ponar kadakta some people are living like a parked car they say they are, they don't move with god oru sila janangal or car park pannadhu pola ore eduthil irukkarargal vaalkaiyile oru nagaradalum munnetramum illai no movement in faith avargal viswasathile munneru no winning souls for god aathmaakale aandavarkku aadayam pannavadillai they don't like to grow more in the lord avargal kartharkkulle valara virumbugiradillai we need to change indraikku naam maara vendum move where god moves thalippu enna vendral devan asai vaadugira disaiyile neeyum munnokki po may be thinking my life is not better neengal oru vela en vaalkai sari illai nenaikkiren i have so many troubles enak anega prachanaigal undu who will set me free yaar enai vidudhiliyaakkuvaargal j e s u s jesus j e s u yes solunga jesus he can change your life avar un vaalkai maatruva he changes zacchaeus life avar sagin vaalkai maatrina he changes sinner's life avar israelude vaalkai maatrina he will change avar unnaiy maatru Evil spirits come out. Ashudaviya veliya va. Demons come out in Jesus name. Isasu Yesu vi naamathile veliya va. You cannot stain their body. Yavargal sarirathil irukka avanukku adhigaram illai. భారంగా ఉండింది నేను చర్చికి అంతా పోతా అయితే సారు సై చూసినప్పుడు నాకు ఏడు పే వచ్చింది దాని ముందు ఏడు పంత రాదు నాకు ఆశ భారం పోయినట్టు కదా ఉంది ఇంక లేదు చెయ్యి నాకు రైల్వే దండవాళ్ళతో ఇరంగి వందు పోదు కీళ్ళు ఉంటా అప్పుడు ఏం కయ్యి ఇదాయిచ్చి డాక్టర్ గిట్ట పోనా ఇలా అంజు వర్షం అయ్యిచ్చి ఐదు సంవత్సరాలు అయింది సరి అవ్వాల వరల ఇవులు దా వరం అదా ఆయనకి నేను ఆయుర్వేద డాక్టర్ ని ఇక్కడ ఈ ఏరియాలోనే ఇరవై సంవత్సరాలు తిరుపతిలో ఇక్కడ రా ముందు నాకు చాలా భయం ఉండేది ఇప్పుడు భయం చేత ఉన్నాను ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను హై గారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నాకు ధైర్యం వచ్చింది నాకు ధైర్యం ధైర్యం ఏడి భయపడు వచ్చింది నాలో సంతోషం పెరిగింది ఉంగల్ ప్రచనిలే ఉంగల్ తగపణు కలైపు కొడుంగల్ యువర్ ఫాదర్ నోస్ హౌ టు డీల్ ఇట్ ఉంగల్ పిదాబానవర్ అది ఎప్పుడు డీల్ పణ వెండం అరుకు తెలియం మోసెస్ వాస్ ఫేసింగ్ రెడ్ సి హి డజంట్ నో హౌ టు ఓవర్ కమ్ బిహైండ్ ఎనిమీస్ ఆర్ కమింగ్ హి ఇన్వైటెడ్ ఫాదర్ టు కమ్ డౌన్ వెన్ గాడ్ ఇంటర్వీన్ ఇట్ హిస్ ప్రాబ్లమ్స్ వండర్ఫుల్ విక్టరీ మోసెస్ ఇవంద సముద్రరుకు ముంబాగను ఎన్న చేయవేడం ఇట్ తెలియవేలే పిన్నడి శత్రుకల్ తొరతగరార్గల్ అవన్ పిదాబై అలైతాన్ తగపణ్ ఇరంగ వంద అంద ప్రచనిలే తీర్వై కొడతా நாங்கள் எதிர்பார்க்காத விதத்தில் பிஷப் ஸ்டீபன் பால் அவர்கள் எங்கள் திருச்சபைக்கு வந்தார்கள் ஒரு குறுகிய காலத்தில் இந்த கூட்டத்தை நாம் ஒழுங்கு செய்தோம் ஜனங்கள் அவ்வளவு ஜனங்கள் ஆலயம் கீழையும் மேலையும் வெளியே நிரம்பத்தக்கதான ஜனங்களை கொண்டு வந்தார் பிஷப் ஸ்டீபன் பால் அவர்கள் தேவ அபிஷேகத்தோடு வந்தார்கள் அநேக மக்கள் விடுதலை பெற்றார்கள் கடைசி ஜபத்தில் நாங்கள் கண்ணால் பார்த்தோம் பிசாசு பிடித்தவர்கள் மாந்திரீக கட்டில் இருக்கிறவர்கள் 
விசாசலம் அலக்களிக்கப்பட்டு ஓடியது எல்லாரும் சுகத்தையும் தெய்வீக வல்லமையும் பெற்றுக் கொண்டார்கள் பலத்த ஆசிர்வாதம் இந்த பிரேயருக்கு வந்தது ரொம்ப ஆசிர்வாதமா இருந்தது அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் ரொம்ப ஹீல் ஆச்சு நான் ஃபீல் பண்றேன் நான் ரொம்ப நாளா ஸ்டமக் பெயினோட இதுவா இருந்தேன் இன்னைக்கு நான் ரிலீஸ் ஆனது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவ கை கொடுத்ததுமே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது என் உடம்புல இருக்கிற எல்லாவற்றையும் போனுச்சுன்னு நான் அம்மனேன் அதுக்கு தேங்க்ஸ் அவருக்கு மீட்டிங் நான் வந்திருந்தேன் ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருந்துச்சு கடவுள் வந்து நிஜமாவே தொட்ட மாதிரி எனக்கு ஃபீலா இருந்துச்சு நாங்க வந்து சென்னையில இருந்து இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்திருக்கோம் இந்த மீட்டிங் எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது ஏன்னா எப்படின்னா ஸ்டீஃபன் பால் ஐயார் அவரை வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் எனக்கு வந்து இதுனா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ரொம்ப பயம் அதிகம் ஆனால் வந்து அவருடைய வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் நான் கேட்கும் பொழுது அந்த பிஸ்னஸை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஞானத்தையும் அறியும் புத்தியும் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்ததுனால நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆண்டவருடைய சுத்த கிருப்பை இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக என்னுடைய பிள்ளைகளும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க அவர் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணதுக்காக பிரபு கா தன்யவாத் கர்த்தி ஹூ கி சார் கோ தேக்னே கா பஹத் இச்சா தா ஹம் லோக் ஜூம் மீட்டிங் மே டெய்லி மேரே பத்தி ஜாயின் ஹோத்தே ஆஜ் தேக் கே பஹத் குஷி ஹோ ரீ ஹே ஓர் பாஸ் ஹே ஹமே ஹூனே தேக் கர் பஹத் ஆஷிஷித் வே தன்யவாத் கர்த்தி ஹூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவரை பார்த்ததால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் கத்திருக்க நன்றி லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வி ஆர் டேக்கிங் பேக் டு ஹோம் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இன்று சென்னை திருவெற்றியூர் பகுதியில் தேவ ஊழியர் ஸ்டீஃபன் பால் ஐயா அவர்கள் வந்து செய்தி கொடுத்தது மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருந்தது அவருக்கு நான் பக்கத்தில் நின்று மொழிபெயர்த்தது எனக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருந்தது ஒரு தேவ அபிஷேகத்தையும் தெய்வீக தொடுதலையும் ஜனங்கள் மட்டுமல்ல கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட கர்த்தர் கிருபை செய்தார் கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஸ்டீபன் பால் பாஸ்டர் எங்கள் சர்ச்சுக்கு வந்தார் ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு கூட்டம் ஸ்டீபன் பாலுடைய வார்த்தையை கேட்க ஐநாவத்திலேருந்து வந்திருந்தோம் அவருடைய வார்த்தை எங்களுடைய இருதயத்திலையும் ஆழமாக பதிந்தது தேங்க் யூ ஸோ மச் அங்கிள் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் மேக்கிங் அவர் டே பிளஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச்ஜயவாடன் பாலுகாரி வர்த்தமானவர்களுக்கு வெள்ளப்போத்தினா ஒரு சின்ன பல்லவி பிரபு ஆராதிஸ்தோ சங்காலில் உண்ணுவாரு மரி பிரார்த்தனா ஸ்தலம் உண்ணுவாரு நிலம்பழி கூட பிரபு ஸ்தோச்சு லெட்ஸ் ஆல் வர்ஷிப் திஸ் வர்ஷிப் த லார்ட் வித் த வர்ஷிப் சாங் எஸ் வி ஆல் வில் சிங் அண்ட் க்ளோரிஃபை ஹிம்
రాశాడు <laughs> మరి ప్రధాన గాయకుడుగా ఉన్నటువంటి దావి ద్వారా కొన్ని కీర్తనలు ఆసాపు ద్వారా రాయబడ్డాయి మరికొన్ని మోసే ద్వారా మరికొన్ని కోరాహు కుమారులు రాశారు కాబట్టి కీర్తనల్లో కొన్ని సలోమన్ గా రాశారు సలోమన్ ఎక్కువ కీర్తనలు రాసింది దావి ద్వారా దేవుడు రాయించాడు చూద్దాం డెబ్బై మూడో కీర్తన మనం చదువుకుంటున్నాం డెబ్బై మూడో కీర్తన ఇజ్రాయలుడు ఎడల శుద్ధ హృదయుల ఎడల నిశ్చయముగా దేవుడు దయాలుడై ఉన్నాడు 
నా పాదములు జారుటకు కొంచెమే తప్పెను నా అడుగులు జార సిద్ధమాయను భక్తిహీనుల క్షేమము నా కంటబడినప్పుడు గర్వించు వారిని బట్టి నేను మత్సర పడితేనే మరణమందు వారికి యాతనం లేదు వారు పుష్టిగా ఉన్నారు ఇతరులకు కలుగు ఇబ్బందులు వారికి కలగవు ఇతరులకు పుట్టినట్లు వారికి తెగులు పుట్టదు కావున గర్వము కంఠహారం వలె వారిని చుట్టుకొనుచున్నది వస్త్రం వలె వారు బలాత్కారము ధరించుకుందరు క్రువ్వు చేత వారి కన్నులు మెరకలయ్యున్నవి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి కానవచ్చున్నవి ఎగతాలు చేయచ్చు బలాత్కారము చేత జరుగు కీడులు గుర్చి వారు మాట్లాడుదురు గర్వముగా మాట్లాడుదురు ఆకాశము తట్టు వారు ముఖము ఎత్తుదురు వారి నాలుక భూ సంచారము చేయను వారి జలము వారి పక్షము చేరును వారు జలపానము సమృద్ధిగా చేయుదురు దేవుడు ఎట్లు తెలుసుకునను మహోన్నతునికి తెలివి ఉన్నదా వారు అనుకుందరు ఇదిగో ఇటు వారు భక్తిహీనులు మీరు ఎల్లప్పుడూ నిశ్చింత గలవారై ధనవృద్ధి చేసుకుందరు నా హృదయమును నేను శుద్ధి చేసుకుని ఉండుట వ్యర్థమే నా చేతులు కడుక్కుని నిర్మలుడై ఉండుట వ్యర్థమే దినమంతయు నాకు బాధ కలిగిచున్నది ప్రతి ఉదయమున నాకు శిక్ష వచ్చుచున్నది ఇలాగు ముచ్చటింతునని ఇలా అనుకుని నేడల నేను నీ కుమారుల వంశమును మోసపుచ్చిన వాడిని అగుదును అయినను దీనిని తెలుసుకునవలనని ఆలోచించినప్పుడు నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి పోయి వారి అంతమును గుర్చి ధ్యానించు వరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరంగా ఉండేను నిశ్చయంగా నేను వారిని కాలు జారు చోటనే ఉంచి ఉన్నావు వారు నశించినట్లు వారిని పడవేయించున్నావు క్షణమాత్రంలోనే వారు పాడైపోదురు మహా భయము చేత వారు కడమట్టు నశించదురు మేలుకొని వాడు తాను కన్న కల మరిచిపోనట్లు ప్రభు నీవు మేలుకొని వారి బ్రతుకును తృణీకరించు నా హృదయము మత్సరపడిను నా అంతరంద్రిమల్లో నేను వ్యాకులు పడితేనే నేను తెలివిలేని పశుప్రాయుడునైతిని నీ సన్నిధిని మృగము వంటి వాడనైతిని అయినను నేను ఎల్లప్పుడూ నీ యొద్దున్నాను నా కుడి చెయ్యి నీవు పట్టుకుని ఉన్నావు నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించదు తరువాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకుందువు ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నీవు నాకుండగా ఈ లోకంలో ఏదియూ నాకు అక్కర్లేదు నా శరీరము నా హృదయము క్షీణించిపోయినను దేవుడు నిత్యము నా హృదయమునకు ఆశ్రయ దుర్గమును స్వాస్థ్యమునై ఉన్నాడు నిన్ను విసర్జించు వారు నశించదరు నిన్ను విడిచి వ్యభిచరించు వారందరినీ నీవు సంహరించదు నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యకరము నీ సర్వ కార్యములను నేను తెలియజేయనట్లు నేను ప్రభు అయిన యహోవా సేవను చూచి ఉన్నాను ఈ మాట అందరూ రిపీట్ చేద్దాం చదవండి నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యకరము నీ సర్వ కార్యములను నేను తెలియజేయనట్లు నేను ప్రభు అయిన యహోవా శరణు చూచి ఉన్నాను గడ్ బ్లెస్ యూ ఈ బైబిల్ పైకి ఎత్తి దేవా ఈ పరిశుద్ధ గంధం నాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం 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 అని గట్టిగా స్థుతి యాగం చెల్లించండి తను నేను ఇచ్చిన ఈ పరిశుద్ధ గంధం బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా నీకే మహిమ మహోన్నతుడు శక్తిమంతుడు సర్వోన్నతుడు ప్రేమించి పరిశుద్ధ గంధమును మాకు దయచేశావు నీ చిత్తం చేసే కృప వీరందరికీ దయచేయండి చెప్పండి ఈ పరిశుద్ధ గంధము నా జీవితమునకు వెలుగును నా పాదమునకు దీపమై ఉన్నది నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది నా బాధలో నాకు నెమ్మది కలిగించున్నది నిత్య జీవ మార్గమును నాకు చూపించేటువంటిది నా దేవుని చిత్తం ఎలా చేయాలో చూపించేటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథము ఈ గ్రంథము నా దేవుని వాక్యమై ఉన్నది థ్యాంక్ యూ లాడ్ జీసస్ ఈ బైబుల్ ఏం చెప్తుందో అవన్నీ నేను కలిగి ఉన్నానని నమ్ముచ్చున్నాను నేను ఏం చేయగలనని చెప్పుచున్నదో అవన్నీ నేను చేయగలనని నేను నమ్ముచ్చున్నాను నేను ఏమై ఉన్నానని చెప్పుచున్నదో అది నేను అయి ఉన్నానని నమ్ముచ్చున్నాను నన్ను బలపరచు వాడైన క్రిస్తు వేసినందు నేను సమస్తము చేయగలను ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ క్రైస్ట్ హూ స్ట్రెంగ్స్ మై ఆమెన్ గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్తామా దేవుని రాజ్యంలోకి వచ్చినప్పుడు దేవుని వాక్యం విన్న వాళ్ళందరూ పరలోకం వెళ్తారా సువార్త విన్న ప్రతి ఒక్కరు పరలోకం వెళ్తాడా సంఘానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు పరలోకానికి వెళ్తారా ప్రభు బలంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరు పరలోకానికి వెళ్తారా ఎవరు వెళ్తారు పరలోకానికి 
ఎవరిని దేవుడు ప్రత్యేకపరచుకుంటున్నాడు ఈ అంత్య దినాల్లో మానవులందరినీ దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు అది నిజం అక్షరాల నిజం అయితే అందరూ పరలోకానికి వెళ్తారంటే డౌటే ఆ వాక్యాన్ని మనం విందాం లేఖనాల్లో ప్రకటన గ్రంథము పదిహేడు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినలో ఉంటుంది వీరు గొర్రెపిల్లతో యుద్ధము చేతులు గాని గొర్రెపిల్ల ప్రభువులకు ప్రభువును రాజులకు రాజునై ఉన్నందున తనతో కూడా ఉండిన వారు పిలవబడిన వారై ఏర్పరచబడిన వారై నమ్మకమైన వారై ఉన్నందున ఆయన ఆ రాజులను జయించను ఇది జరగబోయేటువంటి కార్యం ప్రపంచం అంతట్లో ఒక పెద్ద యుద్ధం రాబోతుంది ఇప్పుడరా ఆ యుద్ధము మానవులందరూ కూడా కలిసి అన్ని దేశాలు కలిసి ఇజ్రాయిల్ మీద దాడి చేయబోతున్నాయి ప్రపంచ దేశాలు రష్యా అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇరాన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇలాగ అనేక గల్ఫ్ కంట్రీస్ కూడా కలిసి ఇజ్రాయిల్ మీద మోఖండిగా దాడి ప్రకటించబోతున్నారు అది త్వరలో జరుగుతుంది ప్రవచన లేఖనాలు కాబట్టి ఎప్పుడైనా జరగొచ్చేవి అది జరిగినప్పుడు అమెరికా ఎప్పుడు సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇజ్రాయిల్కి అలాంటిది అమెరికా కూడా వెనకాడుతుంది అమెరికా ముందుకు రాదు సపోర్ట్ చేయడానికి ఇజ్రాయిల్కి అప్పుడు ఇజ్రాయిల్ ఏకాకైపోతుంది ఇజ్రాయిల్ దేశం మే మ్యాపు పాలస్తీనాలో లేకుండా చేస్తామని చెప్పి పాలస్తీనా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది రాజులు వాళ్ళ హృదయాల్లో అది కలిగి ఉన్నారు అనేక మంది ప్రకటించారు నిర్భయంగా ఎన్నోసార్లు వార్తల్లో బీబీసీ వార్తలు అన్నింటిలో కూడా వస్తూనే ఉంది వీ వాంట్ టు వైప్ అవుట్ ఇజ్రాయిల్ అని చెప్పి అంటున్నారు ఇజ్రాయిల్ ఉండకూడదట భూమి మీద ఇజ్రాయిల్ను తుడిచేయాలట అని ఆ కంట్రీస్ అని అంటున్నప్పుడు మిగిలిన దేశాల్లో వాళ్ళు కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే క్రైస్తవులు ఉండకూడదు క్రైస్తవులను తుడిచేస్తా అంటున్నారు ఏమిటి ఎవరు ఉండకూడదు అంటే ఇజ్రాయిల్ ఉండకూడదు క్రైస్తవులు ఉండకూడదు ప్రపంచానికి సేవలు అందించింది ఎవరంటే ఇజ్రాయేల్ క్రైస్తవులే ప్రపంచానికి సేవలు అందించింది అన్ని రకాల సేవలు చేసింది మానవులకు అధికంగా సేవ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ రెండే ప్రైజ్ ఈ రోజు మానవులు వాడుతున్నటువంటి ప్రతి ఆధునికమైనటువంటి వస్తువుల్లో ఇజ్రాయిల్ హస్తం ఉంది అంటే మనం వాడే ల్యాప్టాప్ లో అందులో ఉన్న చిప్ సిస్టమ్ ఇజ్రాయిల్ లో కనిపెట్టబడింది రీసెర్చ్ లో ప్రపంచం అంతట్లో కూడా ముందున్నది ఇజ్రాయెల్ క్యాన్సర్ వ్యాధులకు సంబంధించిన వాటికి సంబంధించిన రేడియేషన్ కానీ ఇంకేనా వాడేది ఇజ్రాయెల్ మీరు షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్తే అక్కడ డిటెక్ట్ చేస్తూ ఈ స్కానింగ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా వాళ్ళు కనిపెట్టింది అది లేకపోతే ఇప్పటికీ లెక్కలు వేసుకుంటూ కూర్చుంటాం మనం ఒకటి దాని పేరు ఏంట్రా పాలకూర ఇంకోటి ఏంట్రా ఉల్లిపాయ అంటూ ఉంటాం లెక్కలు చాలా లేట్ అవుతాయి కాకపోతే ఆ మిషన్ తో టక 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 చేసేస్తున్నారు అంత ఫాస్ట్ గా కూడా కారణం వాళ్ళు కనిపెట్టిందే ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ర్యాకెట్ మొదలుకొని హెలికాప్టర్ మొదలుకొని ఫ్లైట్లు కావచ్చు మానవులు ఈ రోజు భూమి మీద వాడుతున్న అనేక విషయాల్లో మరి రీసెర్చ్ లో నెంబర్ వన్ గా ఉండడమే కాకుండా వాళ్ళు కనిపెట్టిన చిప్స్ సిస్టాలు అన్నింటిలో కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ప్రపంచంలోనే యాంటీ మిసైల్ సిస్టమ్ వాళ్ళే కనిపెట్టారు ఏమిటబ్బా అంత చిన్న దేశానికి ఇంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ప్రపంచంలో వచ్చే నోబుల్ మహు బహుమతుల్లో నోబుల్ బహుమతుల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కానీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే ఇజ్రాయిల్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఏమిటంటే నోబుల్ బహుమతుల్లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇజ్రాయిల్ సైంటిస్ట్ సైంటిస్టులకు వెళ్తున్నాయా ఏ మిగిలిన వాళ్ళందరికీ మిగిలిన ఫిఫ్టీ ఫార్టీ సరిపోతాయా ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద నోబుల్ బహుమతులు వాళ్ళకి వెళ్ళడం ఏంటి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు కనిపెట్టడంలో ముందున్నారు ఇంత జ్ఞానం వాళ్ళకి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఇజ్రాయిల్ లో పుట్టబట్టి వచ్చిందా కాదు యూదుడిగా పుట్టబట్టి వచ్చిందా కాదు యూదులందరికీ పితృడైన అబ్రహాము దేవుడైన సృష్టికర్తనే దేవుని మాట విని ఆయన పిలుపుకు లోబడి నువ్వేం చెప్తా చేస్తానయ్యా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తాను నీ చిత్తం నేను చేస్తానని తల వంచాడు దేవుడు ఎక్కడికి చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు దేవుడు చెప్పలా రా నన్ను వెంబడించు అంతే అన్నాడు ఎక్కడ నేను వెంబడిస్తాను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తావు ఏ ఊర్లో ఉంచుతావు అంటే చెప్పలేదు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళంటే పలాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి టెంట్ వేసుకుని అక్కడ ఉండేవాడు అక్కడ నుండి మళ్ళా దేవుడు స్వరమించి వినబడేది అబ్రహామా బయలుదేరు ఇప్పుడేమో ఆవిడ మొక్కలు పెట్టింది ప్రభా పూల మొక్కలు దాటింది డేరా ముందు ఇప్పుడు పీకేయమంటే నన్ను పీకేస్తుంది చుట్టూ సారమ్మ చాలా కోపడుతుంది ఎందుకంటే టెంట్ వేశాను అన్ని ఏర్పాటు చేశాను ఏవో పూల మొక్కలు టెంట్ ముందు పెట్టుకుంది ఇక ఇక్కడే ఉంటామని అనుకుంటుంది కానీ రాత్రికి రాత్రి ప్రభు అంటాడు అబ్రహామా ఇక్కడ ఉన్నది చాలు నీకు మరొక అనుభవం నేను నేర్పాలనుకుంటున్నాను నువ్వు బయలుదేరి పలాన ప్రాంతానికి వెళ్ళమని అప్పుడు అబ్రహాం లోపలికి వచ్చి సారా ఏమనుకోవద్దు నీ పూల మొక్కలు కాబట్టి నేను మళ్ళా నాటుతాను ఇప్పుడు మనం టెంట్ ఇప్పేస్తున్నాం అదేమిటండి ఇప్పుడే కదా వచ్చాం వారం రోజులు కూడా కాలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడే మొక్కలు నాటాను అప్పుడే టెంట్ పీకేస్తానంటే
ఇలాగా దేవుడు అబ్రహాముకు పలు స్థలాల నుండి అంటే అబ్ ఆదికాండం పన్నెండో అధ్యాయం మొదలుకొని ఆదికాండం పన్నెండో అధ్యాయం మొదలుకొని మరి ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం వరకు అబ్రహాము ఎలా సాగాడో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది దేవుని బిడ్డరా దేవుని ఎందు నమ్మికి ఉంచాడు అందుకే విశ్వాసాలకు మూల పురుషుడు అని పిలువబడ్డాడు మూల పురుషుడు ప్రపంచంలో దేవునికి స్నేహితుడు అని పిలువబడిన వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా అబ్రహాం ఎందుకంటే దేవునితో నడిచాడంట దేవుని మాటలు విన్నాడు దేవునికి లోబడ్డాడు అతనిలో కొన్ని బలహీనతలు ఉండొచ్చు అతనిలో మానవుడిగా ఉన్నప్పుడు హ్యూమన్ ఏజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ సమ్ వీక్నెసెస్ ఉండొచ్చు కానీ బట్ మెయిన్ మెజారిటీ అతని జీవితంలో ఒక ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే పిలుపుకు లోబడే మనసు కలిగిన వాడు లోకం పిలిస్తే లోబడ్లా పాపం పిలిస్తే లోబడ్లా దేవుడు పిలిస్తే లోబడ్డాడు ఈరోజు దేవుని పిలుపుకు లోబడే వారు దేవుని లెక్కలోకి రాబోతున్నారు అందుకే పిలువబడిన వారి లెక్కలోకి వస్తాం నేనైనా మీరైనా ప్రపంచంలో ఉన్న మానవులందరూ పిలువబడిన వారి లెక్కలోకి రావాలి మానవులందరూ కూడా ఈ పరలోక పట్టణం అనేటువంటి పట్టణం అనేది ఒక పరలోక రాజ్యంలో ఉంది అక్కడికి రావాలి ఈ మనుషులు చనిపోయాక వీరి ఆత్మలు నరకానికి వెళ్ళకూడదు అది పాతాళానికి వెళ్ళడానికి వీలేదు ప్రతి ఆత్మ మోక్ష భాగ్యం పొందాలి ప్రతి ఆత్మ పరలోక పట్టణం చేరాలి ఎవరి ఆత్మ కూడా నశించి నరకానికి వెళ్ళకూడదని యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవులందరికీ ఒక పిలుపునిచ్చాడు అదే సువార్త పిలుపు అనండి గట్టిగా సువార్త పిలుపు అందులో ప్రయాసపడి భారం వస్తున్న సమస్త జనులరా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని మనశ్శాంతిని సమాధానమును రక్షణను నిత్య జీవమును అనుగ్రహించడానికి వచ్చాను రండి అంటే ఎవరిని పిలిచాడు ఇజ్రాయేల్కు మాత్రమేనా కాదు సకల జనులారా అనండి ఒకసారి సకల జనులారా అంటే దాన్ని ఏమంటే ఇంగ్లీష్ లో యూనివర్సల్ కాల్ అనండి ఒకసారి యూనివర్సల్ కాల్ యూనివర్సల్ గా ఎవరు నా ప్రపంచంలో అందరినీ కూడా ప్రభు పిలుస్తున్నాడు అందరూ పిలువబడిన వారే ఈ రోజు సువార్త ద్వారా అందరినీ దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడని నమ్మితే మరొకసారి గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పగలరా టీవీ ద్వారా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఫేస్బుక్ లో లైవ్ ద్వారా ఈ రోజు మీరు వాక్యాలు వింటున్నారు వచ్చేవారు కదిలి మందిరానికి రండి ఈ రోజు లైవ్ లో వాక్యం వింటున్న వారు మందిరానికి రాలేకపోయిన వారు వచ్చేవారు ఖచ్చితంగా మందిరం యొక్క అడ్రస్లు తెలుసుకొని బయలుదేరి రండి ఏ మందిరానికి వెళ్ళని వారైతే ఒకవేళ మీకు మందిరం ఉన్నట్లయితే వెళ్ళండి ఆదివారం కలిసి ప్రార్థన చేయండి ప్రభు యొక్క భక్తులతో కూర్చొని దేవుని వాక్యాన్ని విందాం కలిసి ప్రార్థిద్దాం సో పిలువబడిన వారు ఎవరు ఏర్పరచబడిన వారు ఎవరు నమ్మకమైన వారు ఎవరు ఎందుకని ఈ మూడు ఫిల్టరేషన్ పెట్టాడు దేవుడు మీరు గమనించండి స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ లేదంటే ఒక ఫ్యాక్టరీలో కానీ మొట్టమొదటిగా అనేక మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి అన్నప్పుడు ఎన్ని వేల మంది పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు చెప్తారు ఈ విధంగా పెట్టుకోవడానికి వీలవుతుందని మూడు వేల మంది పిలువబడతారు మూడు వేల మంది అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఆ కంపెనీ మూడు వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తుందా కొందరికే ఇస్తుందా కొందరికే ఇస్తుంది ఎది చెప్పాలి కొందరికే ఇస్తుంది సో పిలువబడ్డం అంటే మనకు కూడా అర్థం అయిపోయింది అందరినీ పిలిచారు కానీ అందరూ ఏర్పరచబడలేదు పిలవడం అయితే అందరినీ పిలిచారు దేవుడు కూడా అందరినీ పిలిచాడు అయితే అందులో ఏర్పాట్లోకి ఎవరు వస్తారంటే ఇంటర్వ్యూకు రమ్మని ఆహ్వానిస్తారు వాళ్ళు చెక్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ లెటర్ వస్తుంది ఆ పిలువబడిన వారందరూ అప్లికేషన్ పెట్టిన వాళ్ళందరికీ రాదు కానీ కొంతమంది పొందుకుంటారు అది రాగానే ముఖాలు వెలిగిపోతాయి అప్పుడే కార్యక్రమం జరిగిపోలా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవ్వాలి ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా కొన్ని వందల మంది వెళ్తారు అందులో ఇంటర్వ్యూలో కొంతమంది ఏర్పరచబడ్డారు వాళ్ళకి రమ్మని పిక్ చేస్తారు వాళ్ళని వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వ్యక్తి ఆ కంపెనీలో ఉద్యోగస్తులుగా చేర్చబడతాడు అక్కడ మళ్ళీ అతను నమ్మకంగా ఉన్నాడా లేదా చూస్తారు అతను అక్కడ నమ్మకుండా పిచ్చి వేషాలు వేసానుకోండి నమ్మకత్వం లేకుండా అతన్ని తీసివేస్తారు అందుకే ఒక ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని పెడతారు ఈ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ లో ఎలా ఉంటున్నాడు ఇతను ఇతను కరెక్ట్ గా మన కంపెనీకి పనిచేస్తాడా ఫ్యాక్టరీలో లేకపోతే ఆ కంపెనీ కావచ్చు అది ఏదన్నా కావచ్చు ఈ ప్రపంచంలో ఎలా ఉంటారో వాళ్ళు చెక్ చేస్తూ ఉంటారు మానవులే ఇన్ని పరీక్షలు చేస్తారు ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి మరి దేవుడు ఏమి ఇవ్వబోతున్నాడు నిత్యం నిత్యము నివసించే పరలోక రాజ్యాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు పరలోక రాజ్యాన్ని ఆయన తన సొంత ఇంట్లో నీకు స్థలం ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన ఉండే ఆ అంతఃపురంలో పరలోక పట్టణంలో నీకు నాకు స్థానం కల్పించబోతున్నాడు అటువంటిప్పుడు దేవుడు పరీక్షించడా మనల్ని చెప్పాలి పరీక్షిస్తాడు అయితే మనం అంతా పిలువబడ్డాం అనండి ఒకసారి గట్టిగా మనమంతా పిలువబడ్డాం మీలో పిలువబడిన వారు ఎవరో చేయొత్తండి సువార్త విన్నాను అన్న వారందరూ చేయొత్తండి ఒక్కసారి సువార్తను రేడియో ద్వారా విన్నా టీవీ ద్వారా విన్నా లైవ్ లో విన్నా వీరంతా ప్రభు చేత పిలువబడిన వారు మీ స్నేహితుడు రమ్మని చెప్పు ఉండొచ్చు చర్చికి మీ స్నేహితురాలు రమ్మని చెప్పొచ
అందుకే పరిశుద్ధ లేఖనలు అందరూ అంతటా రక్షణ పొందాలని దేవుడు అందరినీ పిలుస్తున్నాడు సువార్త ద్వారా సువార్త సభల ద్వారా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళడం మంచిది ప్రార్థనలకు వెళ్ళడం మంచిది దేవుని సన్నిలో కూర్చోవడం మంచిది ఏంటి చెప్పాలి మంచిది వాక్యం వినడము మంచిది ప్రభుని ఆరాధించుడు ఒక దగ్గర చేరుకోవడం మంచిది మంచిది దేవుడు గొప్ప కార్యాలు వారి పట్ల జరిగించును గాక ఎవరు అటెండ్ అయినా నా ప్రభు వారిని దర్శించును గాక ఆమె సో ఇక్కడ పిలువబడిన వారి లెక్కలో మనం వస్తున్నాం మరి ఏర్పరచబడిన వారు ఎవరండి సువార్త విన్న తర్వాత నమ్మి బ్యాప్టిస్ పొందేవాడు ఏర్పరచబడిన వారి లెక్కలోకి వచ్చేస్తున్నారు సో నమ్మి బ్యాప్టిస్ పొందుకుని ప్రభు యొక్క సంఘంలో చేర్చబడ్డారు అయితే ఇక్కడ కూడా మరొక ఫిల్టరేషన్ ఉంది మళ్ళొక ఫిల్టర్ జరుగుతుంది ఈ ఏర్పరచబడిన ప్రభు బల్ల తీసుకున్న వాళ్ళలో కూడా తప్పిపోతున్నారు కొందరు ఇసుకరి యూద బల్ల తీసుకుని కూడా తప్పిపోయాడు పిలువబడిన వాడిలో ఉన్నాడా అతను పిలువబడిన వారిలో ఉన్నాడా ఇసుకరేత యూద ఉన్నాడు మరి ఏర్పరచబడిన వారిలో ఉన్నాడా బ్యాప్తిస్ పొందాడు బల్ల కూడా తీసుకున్నాడు కానీ అంతవరకు నమ్మకంగా ఉన్నాడా లేడు లేడు తప్పిపోయాడు అలాగే ఈ రోజు ఏర్పరచబడిన వారిలో ఉంటూ కూడా సంఘములు విడిచిపెట్టి దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా లోకాన్ని ప్రేమించి పాపాన్ని ప్రేమించి అపరిశుద్ధతను ప్రేమించి తమ్మును తామే అమ్మేసుకుంటున్నారు మనం వండకూడదు వ్యాపారం పెరుగుతుందా దేవుని దగ్గర తగ్గించుకుని బ్రతకండి అబద్ధాలు ఆడొద్దు మోసాలు చేయొద్దు బైబిల్ ఒక మాట ఉంటుంది అబద్ధం ఆడి ధనము సంపాదించుకున్న వాడు హఠాత్తుగా పోతాడంట చెప్పండి హఠాత్తుగా అబద్ధం ఆడి బాగా డబ్బు సంపాదించిన వాడు ఎలా పోతాడు హఠాత్తుగా ఎందుకు వచ్చిన బాధ అలా పోగొట్టుకోవద్దు మీ జీవితాలను మీ జీవితం చాలా విలువైంది అబద్ధాలు ఆడి ఒకటి రెండు అబద్ధాలు అంటే ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టండి జీవ నోరు తెలిస్తే అన్ని అబద్ధాలైనా అట్లాంటి అబద్ధాలు ఆడు అబద్ధికుడుగా ఉండకూడదు మనం మనిషి అన్నాక ఒకటి రెండు అబద్ధాలు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి రాకుండా ఎక్కడ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ రోజులు అబద్ధాలు ఆడిన వాళ్ళు ఎవరో చేయత్తమంటే మీరు ఫోన్ పట్టుకున్న తర్వాత సెల్ ఫోన్ వచ్చాక అబద్ధాలు పెరిగాయా తగ్గాయా నిజం చెప్పండి పెరిగాయి ఏంటి చెప్పాలి పెరిగాయి పెరిగాయి ఉన్నది ఒక దగ్గర చెప్పేది అవసరం ఉన్నానని చెప్పింది మరో దగ్గర ఎక్కడున్నావయ్యా డ్యూటీకి రాలేదు ఏంటి సార్ సార్ ట్రాఫిక్ లో ఉన్నాను ఈ ట్రాఫిక్ లో ఉన్నాడు ఇంటి దగ్గర బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటున్నాడు ఇడ్లీ తింటున్నాడు ఇటు ఇడ్లీ తింటూ ఏం చెప్పాడు ట్రాఫిక్ లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాడు కానీ సార్ ట్రాఫిక్ లో ఉన్నాను సార్ ఎందుకంటే ఆయన ఏమైనా బాధపడతాడేమో ఏమిటా నీకు అసలు సర్ద లేదా జాబ్ మీద అని చెప్పి అంటాడు ట్రాఫిక్ అంటే ఓకే ట్రాఫిక్ లో ఉన్నాడు లే పాపం బయలుదేరాడు అనుకుంటాడని ఇంకా మనోడు ఏం వేసుకుని ఉంటాడు పైన టవల్ వేసుకుని ఏం తింటున్నాడు ఇడ్లీ సాంబారు తింటున్నాడు ఇక త్వర త్వరగా బయలుదేరుతాడు అలాగే నువ్వు వెళ్ళిన పని ముగించావా ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదేంటి ఎక్కడున్నావు ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం పని ముగించావా అంటే ఆ టైంలో బిర్యానీ తింటుంటే ఎక్కడ ప్యారడైజ్ లో బిర్యానీ తింటుంటాడు ఫ్రెండ్ తో కూడా వెళ్ళి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫ్రెండ్ రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్లాల్సిన ఫ్రెండ్ వచ్చి ఉంటాడు బంధు నేను మధ్యాహ్నం వస్తానులే ఉద్యోగం లేదో మాట చెప్పి వస్తాను మీకు భోజనం పెట్టి పంపిస్తాను రైల్వే స్టేషన్ కానీ ఇది తప్పదు అది తప్పదు కాబట్టి ఆయనకు బిర్యానీ పెట్టాడు బంధువుకి రాక రాక వచ్చాడని ఈయుడు కూడా పక్కన తింటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం తినడం తప్పేం కాదు కానీ ఏమని చెప్పావు గట్టి చెప్పాలి ఎక్కడున్నావు నువ్వు అంటే ఏం చెప్పావు పనిలో బిజీగా ఉన్నాను సార్ ఇంకొద్దిసేపు ఇట్లా పని అయిపోద్ది ఏ పని తినే పని అబద్ధం వచ్చేసింది మనసాక్షి ఒప్పించుకుంటున్నావు బాధపడుతున్నావు అక్కడ టయానికి ఎందుకు రాలేదంటే అక్కడ ఏదో చెప్పావు ఇంటి దగ్గర బంధుమిత్రులు అందరూ వచ్చారు ఆ రోజు త్వరగా వెళ్ళాలనుకున్నావు కానీ ఎక్కడో ఇబ్బంది కలిగింది ఆ రోజు వెళ్ళలేకపోయావు ముందుగా సెలవు లెటర్ పెట్టుకుంటే ఎందుకు మానేసావు అంటే ఏం చెప్పాలి బంధువులు వచ్చారని చెప్తే ఊరుకుంటాడా మాకు బంధువులు ఉన్నారు ఎలా నిర్లక్ష్యం చేస్తే యువర్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పిలవు నువ్వు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ నువ్వు నిర్లక్ష్య పరుడివి అంటారేమోనని సిక్ లెటర్ పెట్టుకుంటారు నాకు తలనొప్పండి ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ చెప్పండి నిజమా ప్రపంచంలో మానవులందరూ చెప్పిన అబద్ధంలో పెద్ద అబద్ధం ఏంటో తెలుసా ఐఎమ్ ఫైన్ అనండి ఐఎమ్ ఫైన్ హౌ ఆర్ యూ అన్నట్టు నేను చెప్తాను నిజం చెప్పాలి గట్టిగా ప్రపంచంలో ఒక్కడు కూడా అబద్ధం ఆడలేదు అంటే అబద్ధం ఆడుతున్నారు బ్రదర్ హౌ ఆర్ యూ బ్రదర్ హౌ ఆర్ యూ నిజంగా ఆర్ యూ ఫైన్ ఇన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కరు హృదయాన్ని టచ్ చేస్తే హృదయంలో ఉన్న అనేక సమస్యలు వాళ్ళు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు కానీ హలో హౌ ఆర్ యూ అని అంటే ఐఎమ్ ఫైన్ చెప్పండి వాట్ అబౌట్ యూ అంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ గ్రేట్ అంతా ఒకటిదే భార్య అంటుంటుంది డూయింగ్ గ్రేట్ ఓకే మాట వరుసకు కానీ అవి అబద్ధాల కింద దేవుడు లెక్క కట్టట్లా అవి మనుషుల యొక్క మానవ జీవితంలో కొట్టుకుపోతున్న మాటలు అవి అయితే వాటిని కూడా మనం ఒప్పుకోవాలి
ఆ మరకలు నా ఆత్మ మీద నుండి తీసివేయి ఏసు రక్తంలో నన్ను పరిశుద్ధపరచమని ఏం చేయాలి ప్రార్థన చెప్పండి ప్రార్థన చేయాలి ఈ ఏర్పరచబడిన వారు ఈ పని చేస్తారు ఏర్పాట్లో ఉన్నవారు దేవుడు నాకు విలువైన రక్షణ ఇచ్చాడు ఆ రక్షణ ముందు ఈ అబద్ధాల కోసం రక్షణ ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి ఈ ఉద్యోగం కొరకు రక్షణ ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి కాబట్టి నేను చేసిన ప్రతి తప్పి దాన్ని ఒప్పుకుంటానని ఒప్పుకుంటాను అని చెప్పి అబద్ధాలు ఆడుతూ కూర్చోవడం కాదు జీవితాన్ని మార్చుకోవాలి పశ్చాత్తపడాలి దేవుని వైపు తిరగడం నేర్చుకోవాలి సత్యం మాట్లాడడం నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి కొద్ది రోజుల తర్వాత నీ బలహీనతలన్నింటిని నువ్వు జయించబోతున్నావు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అనండి మీ పక్క వారితో మీ బలహీనతలన్నీ మీరు జయించుదురు గాక మీ బలహీనతలన్నీ మీరు జయించుదురు గాక ఆమెన్ ఏసయ్య మనలను బలపరుస్తాడా బలహీనపరుస్తాడు బలపరుస్తాడు అనండి గట్టిగా స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ యూ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పండి యూ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ ఎవరికి వారు చెప్పాలి చెప్పే కదా ఐ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ ఐ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ అందుకే వీక్ గా ఉన్న దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తే మనం స్ట్రాంగ్ గా మారిపోతాం ఇక్కడ ఏర్పరచబడిన వారిలో పశ్చాత్తాపం వస్తుంది ఆత్మదేవుడు గద్దిస్తాడు నువ్వు చేసిన తప్పిదాలని జ్ఞాపకం చేస్తాడు నీ చేసిన తప్పిదాలను బట్టి నీకు పశ్చాత్తాపం రావట్లేదా నువ్వు ఆడిన అబద్ధాలకు కన్నీళ్లు రావట్లేదా పశ్చాత్తాపం రావట్లేదా నీ మనస్సాక్షి నిన్ను గద్దించట్లేదా తప్పు చేసిన వెంటనే చెంప చెల్లుమనేలాగా నీ ఆత్మ నిన్ను కొట్టట్లేదా అయితే నువ్వు దేవునికి చాలా దూరంగా జరిగిపోయావు దేవుని వాక్యం నుండి చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయావు పరిశుద్ధాత్మ గద్దింపుల నుండి చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయావు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో నీ పరిస్థితి నీకే తెలియదు కనుక తప్పు జరిగితే గద్దింపు రావాలి మనస్సాక్షి గద్దింపుకు లోబడాలి పరిశుద్ధాత్మ గద్దింపుకు లోబడాలి వాక్యపు గద్దింపుకు లోబడాలి అయ్యో దైవాన్ని క్షమించు నన్ను మన్నించు నాయన అని ప్రార్థించే మనసు కలిగి ఉండాలి దావిదు ఎప్పుడు తప్పు జరిగిందని ప్రవక్తలు వచ్చి చెప్పిన దావిదా నువ్వు ఈ పాపం చేశావు అన్నట్టునే రాజు కథ అతను ఈ ప్రవక్తను బట్టి లోపల వేయండి అనేవాళ్ళు వేరే రాజులు ఈ రాజు అలా అనేవాడు కాదు అతను చెప్పింది కరెక్టే నేను తప్పు చేశాను అని చెప్పి రాజవస్త్రాన్ని తీసేసేవాడట వస్త్రాల మీద ఇప్పుడు నేను కోట వేసుకున్నాను షర్ట్ మీద అలాగే వాళ్ళు ఏం తీసేవాళ్ళు ఆ రాజవస్త్రం అనే దాన్ని చింపి అవతల పడేసి మోకరెల్లి ఆయన పరివారం అంతా ఆఫీసర్స్ అందరూ చూస్తూ ఉండగానే మోకరెల్లి దేవుడాలను క్షమించును ఆయన ప్రభు ఈ మానవుణ్ణి క్షమించి ఈ పురుగు ఈ పాపి అయినాడను క్షమించు దేవా నీ కనికరం చూపువా నీ దయ చూపువా నీ ఆత్మ నాయకుడు నుండి తీసేయొద్దు నాకు శుద్ధ హృదయం కలుగు చేయి నన్ను బాగు చేయదేవా మంచిగా ప్రవర్తించాలనుకుంటున్నాను కానీ పొరపాటు జరిగిపోయింది నన్ను బాగు చేయి నేను ఇలా బతకాలనుకోవట్లేదు నా దురాలోచనలు తీసివేయి అని ప్రభు పాదాల మీద పడి అందరూ చూస్తుండగా పశ్చాత్త పడి పాపాలు ఒప్పుకునే గుణం కలిగిన వాడు ఎవరు ఏంటి చెప్పాలి దావీదు అందుకే అంటాడు దేవుడు ఇతను ఎవరు హృదయాన్ని సరడట దేవుని హృదయం చెప్పాలి దేవుని హృదయం దేవుని మీద తిరుగుబడ్డాడా ఒప్పుకున్నాడా ఒప్పుకున్నాడు మోకాలి మీద పడి కన్నీళ్లు ఖర్చేవాడు ఈ స్వభావం నీకుందా ఏర్పరచబడిన వారిలో ఈ స్వభావం ఉండాలి అని చెప్పి తప్పులు చేయడం కింద పడడం కాదు దావీదు ప్రార్థన చేసిన ప్రార్థన అద్భుతమైన ప్రార్థన యాభై ఒకటి ఒక ఇతన పది పదకొండులో శుద్ధ హృదయం నాలో కలుగు జయము ఇటువంటి ప్రార్థన ప్రతి స్త్రీ ప్రతి పురుషుడు ప్రతి యవనస్తుడు యవనస్త్రాలు కూడా ప్రార్థన చేయాలి ఈ ప్రార్థనలు మీ జీవితానికి వెలుగునిస్తాయి చూద్దాం దేవా నాయందు శుద్ధ హృదయము కలుగు చేయము నా అంతరంగంలో స్థిరమైన మనసును నూతనంగా పుట్టించుము నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకము నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకము నీ పరిశుద్ధాత్మను నా ఎద్దు నుండి తీసివేయకు నీ పరిశుద్ధాత్మ నా ఎద్దు నుండి తీసివేయకు ఈ ప్రార్థన అందరూ గట్టిగా కంఠం అయితే చదవండి ఇప్పుడు గంభీరంగా అందరూ కూడా చదవాలి బిగ్గరగా నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకము నీ పరిశుద్ధాత్మను నా ఎద్దు నుండి తీసివేయకము పదవ వచ్చినాన్ని కూడా దేవా నా ఎందు శుద్ధ హృదయము కలుగు చేయము నా అంతరంగములో స్థిరమైన మనస్సును నూతనముగా పుట్టించుము నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకుము నీ పరిశుద్ధాత్మను నా ఎద్దు నుండి తీసివేయకుము ఇది అద్భుతమైన ప్రార్థన తన జీవితంలో తన దేవుని సెల్లో కన్నీళ్లు కారుస్తూ చేసాడు ఒక రాజయ్యి ఉండి ఆఫీసర్స్ అందరి ముందు అలాగే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు గదిలో ఉన్నప్పుడు నడుస్తున్నప్పుడు దేవుని దగ్గర మొరపెట్టాడు ఒక రోజుకి ఏడు మార్లు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించేవాడట ఒక అతను బైబుల్లో ఎవరైనా దావీదు గట్టి చెప్పాలి దావీదు ఒక రోజుకి ఎన్నిసార్లు ఏడు మార్లు ఏడు మార్లు అంటే ఒక టైం తీసుకొని పాటలు పాడి ఆయనకు వాయిద్యం వాయిస్తాడు చక్కగా ఏ హోవాగం పరిపూర్ణమైన మార్గం దీపమును వెలిగించువాడు నా 
చీకటిని వెలుగుగా చేయు నా దీపమును వెలిగించువాడు నా చీకటిని తెలుగుగా చేయు జలరాసుల నుండి బలమైన చేతితో జలరాసుల నుండి బలమైన చేతితో వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవ వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవ ఏవోవా నా బలమా యథార్థమైనది నీ మార్గం పరిపూర్ణమైనది నీ మార్గం ఏవోవా వెలిగించువాడు ఆయనే అని గట్టిగా చెప్పండి వెలిగించే దేవునికి ఒకసారి చెప్పలు కూడా స్తోత్రాలు చెల్లిదాం థ్యాంక్ యూ నాట్ జీసస్ అమెన్ సో మానవులందరినీ దేవుడు పిలిచాడా లేదా గట్టిగా చెప్పాలి పిలిచాడు అందరినీ పిలిచాడు అందరినీ పిలుస్తున్నాడు అందరూ పిలువబడిన వారి కిందకు వచ్చేస్తున్నారు అయితే నమ్మి బ్యాప్తిస్ పొంది ప్రభు యొక్క బిడ్డలుగా ఏర్పరచబడిన సంఘాల్లో చేర్చబడిన వారందరూ కూడా దేవుని పిల్లలుగా మనం ఎప్పుడైతే జీవిస్తామో క్రీస్తును పోలి నడవడం ప్రారంభించినప్పుడు ఏర్పరచబడిన వ్యక్తిగా నువ్వు మారిపోతున్నావు అక్కడ ఏర్పరచబడ్డాను కదా ఇక సరిపోతుంది అని అనుకోవద్దు ఏర్పరచబడిన వారి సహితం మోసగించబడతారట అనండి ఒకసారి ఏర్పరచబడిన వారి సహితం మోసగించబడతారు ఇక్కడ మోసగాడు ఉన్నాడు ఈ ప్రపంచంలో వాడి పని అంతా మోసాలు చేయడమే మానవులందరికీ రకరకాల కథలు చెప్పి దేవుణ్ణి నమ్మనీయకుండా చేస్తాడు దేవుని ఎందుకు వెళ్ళనీయకుండా చేస్తాడు దేవుని ఎందుకు వెళ్ళిన వాడిని కూడా వెనక్కి తిరిగేలా చేస్తాడు ఎందుకంటే వాడికి తెలుసు ఈ ప్రభువుని నమ్ముకొని ఆయన రక్తంలో కడగబడితే వీడు ఏ నాటికైనా పరలోకం చేరతాడు కాబట్టి వీడిని చేర్చకుండా పరలోకం వెళ్ళనీయకుండా చేయాలంటే స్నేహితుల ద్వారానో బంధువుల ద్వారానో లేదా తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారానో ఏదో విధంగా నేను రీచ్ అవుతాడు రీచ్ అయ్యి ఏ యేసు ప్రభుని ఒక్కడనే నమ్మాలా ఎంతోమంది ఉండగా ఆయనే నమ్మాల్సిన కర్మ ఏంటి అని చెప్పి కొందరు మరికొందరు ఏ తక్కువ దేవు తక్కువ కులానికి చెందిన వాడని మరికొందరు కులం పేరుతో కొందరు కొంతమంది ఏమో బేదలు నమ్ముకుంటారు యేసు ప్రభుని ధనవంతులు నమ్ముకోరని మరికొందరు అసలు దేవుడే లేడు మనిషి కోతి నుండి వచ్చాడంట చెప్పండి ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు కోతి నుండి కోతి నుండి వచ్చాడు అసలు మన కోతులు మనం కాబట్టి కోతు కోతులు మరి కోతులు ఎలా వచ్చాయండి కోతులు ఇంకెక్కడ ఉండి అమీబ సాగి సాగి చేప అయింది చేప ఆ సాగి సాగి అది ముసలైంది ముసలి అటు ఇటు సాగి బయటకు వచ్చి అది నెమ్మదిగా ఆ జీ జీవులుగా మారి ఆ జీవి మళ్ళా రూపాంతరం చెంది కోతిగా మారి కోతి రూపాంతరం చేసి సింపాంజింగా మారి వెనక తోక ఊడిపోయి తర్వాత సింపాంజీలన్నీ కూడా మనుష్య రూపాలుగా మార్చబడ్డాయట అవునా నిజమా అలా అయితే ఈ రోజుల్లో కూడా కోతులు మన జూలో ఉన్నాయి కదా హైదరాబాద్ జూకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒకసారి చేయొత్తండి ఎప్పుడైనా కోతి నేను మారిపోయాను మనిషిని అయ్యాను నాకు నిక్కర ఇవ్వండి అడిగిందా గట్టి చెప్పాలి లేదు ఏమన్నా జూలో పని చేసే వాళ్ళని అడగండి చాలా రోజులు అయిపోయింది అన్నయ్య నాకు సిగ్గేస్తుంది ఇదిగో మా ఆవిడకి కూడా సిగ్గేస్తుంది కొంచెం డ్రెస్లు ఇస్తారని అడిగిందా కోతి లేదు అడగలేదే కోతి పెరిగిందా పెరగలేదు మరి కోతి మారలేదు మరి అటువంటప్పుడు ఎలా అయ్యా మనుషులుగా మారిపోయాం కోతుల్లో ఉండి మనుషులు వచ్చేసారని చెప్తున్నారే ఓ జ్ఞానవంతులరా అని చెప్పుకుంటున్నా మీరు కోతుల్లో ఉండి వచ్చామని చెప్పుకుంటున్నారా మేము చీచి కోతుల్లో ఉండి వచ్చిన రకాలం కాదు మేము దేవుని చేత కలుగు చేయబడిన వారు మానవులు దేవుని చేత సృష్టించబడిన వారు ఆనాడు ఎప్పుడో కోతి మనిషిగా మారితే ఈనాడు కోతులు ఉన్నాయా లేవా ఉన్నాయి గట్టి చెప్పండి ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు మా జీపీఎస్ కూడా వస్తున్నాయి వచ్చి మొత్తం అన్ని పీకి పెట్టేసిపోతున్నాయి కోతి బుద్ధులే అవి కాబట్టి కోతులు ఎప్పుడు కూడా మనుషులుగా మారే అవకాశం లేదు నిజంగా ఒకవేళ మీరు ఎవరన్నా లాజిక్ ఆలోచించండి కోతుల్లో ఉండి మనుషులు వచ్చారని వీళ్ళు చెప్తున్నారు కదా అది నిజమైతే మనిషికి బ్లడ్ అవసరం ఉంటే మానవ రక్తం అడుగుతున్నారా కోతి రక్తం తీసిస్తున్నారా మానవ రక్తం మరి మనుషులందరూ కోతుల్లో ఉండి వస్తే ఓ పక్కన కోళ్ల ఫామ్ లాగా కోతుల ఫామ్ పెట్టి కోతుల్లో ఉండి రక్తం తీసి ఒక్కొక్క మనిషికి ఎక్కిస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి చచ్చిపోతారు నేను కోతులు ఉండి వచ్చాయని చెప్పిన వాడికి ఎప్పుడైనా రక్తం అవసరం ఉంటే అర్జెంటు గా కోతి రక్తం ఎక్కించేయండి దెబ్బకపోతాడు తిరిగి రాని లోకానికి కోతులు ఉండి రాలేదు బిడ్డ మానవులను దేవుడు కలుగు చేశాడు మనిషిని దేవుడు తన స్వరూపం అందు తన పోలిక చొప్పున తన చేతులతో నిర్మించుకుని ఆ నిర్మించిన బొమ్మలోనికి జీవాత్మను ఊదాడట నీవు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వ్యక్తివి దేవుని చేత నిర్మించబడిన వ్యక్తివి నీలో మనస్సాక్షి ఉంది నీలో ఆత్మ ఉంది నీలో మనస్సును పెట్టాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక 
ఈ భూమి మీద నీ జీవితం ముగించుకున్నాక పరలోక పట్టణానికి రావాలని నరుల కొరకు దేవుడు పరలోకమైన ఒక పట్టణాన్ని చేశాడు దేవుని బిడ్డలరా పరలోకమైన పట్టణం మన అందరి కోసం ఉంది మానవులు భూమి మీద జీవిస్తున్నారు కొందరు మంచి వాళ్ళు ఉండొచ్చు కొందరు చెడ్డ వాళ్ళు ఉండొచ్చు కొందరు నీతి మంతులు కొందరు దుర్నీతి పనులు కానీ దేవుడు అందరినీ పిలుస్తున్నాడు అని అండి ఒకసారి గట్టిగా దేవుడు అందరినీ పిలుస్తున్నాడు గట్టి చెప్పాలి దేవుడు అందరినీ పిలుస్తున్నాడు అందరూ అంతటా పాపం చేసి దేవుడు అనుకుంటే మహిమను పొందలేకపోతున్నారు కాబట్టి మానవులందరికీ పరలోక మహిమను ఇవ్వాలని ఉచితముగా దేవుడైన ప్రభు సువార్థ ద్వారా అందరినీ పిలుస్తున్నాడు ఈ రోజు మనం అంతా పిలువబడ్డాం పిలువబడిన వారు దేవుని వాక్యానికి లోబడి నమ్మి బ్యాప్తిస్ పొందినప్పుడు వారు ఏ లెక్కలోకి వస్తారు చెప్పండి చేయత్తి ఏర్పరచబడిన వారి లెక్కలు అనాలి ఏర్పరచబడిన వారి లెక్కలు రైట్ అపస్తుల రెండో అధ్యాయం ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన అయలరా మేము ఈ స్వార్థ విన్నాం మాకు రక్షణ కావాలనుంది మా మనస్సాక్షి గర్జిస్తుంది మేము పాపంలో ఉన్నాం మా పాపం పోవాలంటే ఏం చేయాలి అని అడిగారు అది సువార్థ విన్నాక అడగాల్సింది నాకు రక్షణ కావాలని అడిగారు అప్పుడైతే నమ్మి బ్యాప్తిస్ పొందమన్నప్పుడు మూడు మంది బ్యాప్తిసాలు తీసుకున్నారు ఒకే రోజున మధ్యలో కొందరు తప్పిపోయారు వారు ఏర్పరచబడిన వారు అయ్యుండి కూడా ఎలాంటి వారు తప్పిపోయారంటే గారడి వాడైనటువంటి సిమి అన్నటువంటి వాడు మీరు ఎందో అధ్యయన చదువు అపోస్తులు కానీ ఎందో అధ్యయంలో సిమి అనేటువంటి గారడి వాడు ఉన్నాడు ఇతడు అతని హృదయం దేవుని సరి అయినది కాదట పేతుడు గారు అంటారు సిమోనా నీ హృదయం దేవుని సరి అయినది కాదు సెట్ రైట్ యువర్ హార్ట్ సెట్ రైట్ యువర్ హార్ట్ ఫస్ట్ సెట్ రైట్ విత్ గాడ్ ఫస్ట్ దేవునితో నీ హృదయాన్ని సరి చేసుకో దేవుని ముందు నీ మనసును సరి చేసుకో నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకోమని దేవుడు అంటున్నాడు ఈ రోజు కూడా అతను నమ్మిన వాడే బ్యాప్తిజం పొందిన వాడే అలాంటి వ్యక్తి యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడుతున్నాడు నీ హృదయం సరిలేదు నాయన నీ హృదయాన్ని సరి చేసుకోమని ఈ రోజు ఎంతమంది ప్రభు నమ్ముకున్నారు ఎంతమంది చర్చలకు వెళ్తున్నారు ఎంతమంది బ్యాప్తిజాలు తీసుకున్నారు ఎంతో మంది పల్లెలో పాల్గొంటున్నారు కానీ ఇంకా మన హృదయం సరిగా లేకపోతే వెంటనే నీ హృదయాన్ని దేవునితో సరి చేసుకో దేవుని మార్గంలో నీ హృదయం ఉందా లేదా దురాలోచన ప్రకారం జీవిస్తున్నావేమో మనసును సరి చేసుకో హృదయాన్ని సరి చేసుకోమని ప్రార్థన చేయి అని వాక్యం గర్జిస్తుంది ఈ రోజు తమ్ముడు నీ హృదయం సరిగా ఉందా లేదా అన్నిటికన్నా ఘోరమైన వ్యాధి కలదు ఏంటో తెలుసా మానవ హృదయం అనండి ఒకసారి మానవ హృదయం ఈ మానవ హృదయం చాలా ఘోరమైన వ్యాధి కలదట దీన్ని సరి చేసుకోవడం మంచిది ఆ వ్యాధి కలిగిన ఈ హృదయంలోనికి దేవుని వెలుగు వచ్చునుగాక మరి ఎందుకు విడాకులు ఇస్తారు అంటే హృదయ కాఠిన్యం వల్ల అన్నాడు హృదయం కఠినమైపోయినప్పుడు ఆ స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా నేను విడాకులు ఇచ్చేస్తా నేను భర్తను వదిలేస్తా నేను భార్యను వదిలేస్తా అనే వాళ్ళు హృదయం ఏమైపోయింది కఠినమై ఎట్టి చెప్పాలి కఠినమైపోయింది మరి కఠినం కాకుండా చూసుకోండి మీ హృదయాలు కఠినమైతే దేవుని మాటలు లెక్క చేయరు మీ మనస్సాక్షిని లెక్క చేయరు కుటుంబస్తులు లెక్క చేయరు భార్యను లెక్క చేయని భర్త హృదయం కఠినమైపోయింది భర్తను లెక్క చేయకుండా కేకలు వేస్తూ గయాల్లా కరుస్తున్న భార్య నీ హృదయం కఠినమైపోయింది నీవు మారాలి దేవుని వాక్యం నిన్ను గద్దిస్తుంది ఇప్పుడే నీ మనసు మార్చుకో ఎందుకంటే హృదయ కఠినం కలిగిన వారు కాఠిన్యం గలవాడు ఎప్పుడు కన్ను మూసినా అది ప్రమాదం మెత్తని హృదయంతో మనం కన్ను మూయాలి జాలి గల హృదయం కలిగిన వారుగా ఉండాలి దేవుని మార్గంలో జీవిస్తున్న వారుగా ఉండాలి నువ్వు సేవకుడు అయినా విశ్వాసివైనా దేవుని బిడ్డలరా ఏర్పరచబడిన వారు అయినప్పటికీ కఠిన హృదయంతో బ్రతుకుతున్నామా అయితే మనకు చాలా ప్రమాదం పొంచి ఉంది వెంటనే మనసు మార్చుకోండి హృదయాన్ని దేవుని ఎదురు సరి చేసుకోండి దేవుని ఆత్మ ఆ రోజు నీ హృదయాన్ని సరి చేసుకోమని అపోస్తుల ఎనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో నీ హృదయం దేవుని ఎదురు సరి చేసుకో దేవునితో నడవండి మీ హృదయంలో ప్రథమ స్థానం దేవునికి ఇవ్వండి మీ జీవితాలు బాగుపడతాయి యవనస్తులు ఈ రోజు ఈ మధ్య ఒక యవనస్తుని అడిగారట బాబు నువ్వు పరలోకం వస్తావా మరి పాపం కావాలా పరలోకం కావాలా ఏదో ఒకటి వదులుకో నాయన అంటే భూమి మీద ఉన్నప్పుడు పాపం కావాలి చచ్చిపోయాక పరలోకం కావాలన్నాడు వాడు చూడండి తెలివి మీరిపోయారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు పాపంలో బతుకుతాడట చనిపోగానే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి పరలోకం పరలోకం వెళ్ళాలి ఆ మధ్య ఒక ఆయన ముసలి ఆయన పెద్ద ఆయన ఏడుస్తున్నాడు ఎందుకయ్యా ఏడుస్తున్నామని దూత ఇల్లు అడిగింది ఎందుకు పెద్ద ఆయన ఏడుస్తున్నావు పరలోకం వస్తావా తీసుకెళ్తాను అంటే వస్తాను కానీ అక్కడ మందు బాటలు దొరుకుతుందా అన్నాడట అప్పుడు దూత అడిగింది అంటే ఏం కావాలి నీకు అంటే మందు బాటలు చిచ్చి మందు బాటలు అక్కడ ఉండవు బెల్ట్ షాప్ ఉందా అన్నాడు బెల్ట్ షాప్ అసలు ఉండదంటే ఏం చిన్న వైన్ ఏమో దొరుకుతుందా అదేం దొరకదంటే అయితే నేను రాను పో అన్నాడట ఎక్కడికి రాడు పరలోకం ఈ ముసలోడు పరలోక రాజ్యం రావాలంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టాలంటే అక్కడ ఏంటి చెప్పండి బెల్ట్ షాప్ మందు షాప్ బెల్ట్ షాప్ పెడితే వస్తాడంటే లేకపోతే రాడంట అలా బానిసలు అయిపోయారు కొందరు మందుకి పరలోకమైనా వదులుకుంటున్నారు కానీ మందు మాత్రం వదలలేకపోతున్నారు ఒక ఆవిడ ఇంటి ముందు కూర్చొని ఏడుస్తుంటే దూత వెళ్ళి అడిగింది అంటే ఇదంతా
ప్రతి బుధవారం నేను సీరియల్ చూడాలి ఆ కన్నీరు ఈ కన్నీరు ఏట్లో కన్నీరు నేను చూడకుండా ఉండలేను సీరియల్ టయానికి పరలోక రాజ్యంలో కన్నీరు ఏదో ఒక సీరియల్ నేను చూడాలి అత్త కోళ్ళ సీరియల్ అమ్మా పరలోక రాజ్యంలో కేబుల్ టీవీలు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఈ సోషల్ మీడియా చెత్తా చెదారం ఉండదమ్మా అక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అంటే నేను రాన్ పో అందట అంటే నువ్వు రావాలంటే ఏం కావాలంటే కేబుల్ వేయాలి ఎక్కడ ఉండి ఏంటి చెప్పండి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నుండి ఒక కేబుల్ వేయాలి ఎక్కడికి వేస్తే అక్కడ కూర్చుని పరలోక రాజ్యంలో కూడా సోఫాలో కూర్చుని ఏం చూస్తుంది ఇవిడ ఆ కన్నీరు ఏట్లో కన్నీరు చూస్తుంది ఈ బ్రతుకులో కన్నీరు చాలుతో నీకు మళ్ళీ కన్నీరు ఒకటి చూస్తావా నీ జీవితంలోనే బోల్డ్ కన్నీరు మళ్ళీ పనికి మాలిన వాళ్ళ కన్నీరు చూసి నీ జీవితం ఎందుకు కన్నీరు చేసుకుంటావు కొంచెం మంచిని చూస్తే మంచిని పొందుకుంటావు విలువైన దాన్ని చూడు బోటకాన్ని చూడక బోటకం అని చూస్తే బ్రతుకు బోటకం అయిపోద్ది అదంతా నటన నటన చూసి చూసి మన బ్రతుకులు నటన పాలైపోతాయి కాబట్టి మనం ఏది యథార్థమైందో మరి నిజంగా సీరియల్ కథలు చూడాలంటే బైబిల్లో ఉన్నాయి నిజంగా జరిగాయి వాటిని చదవండి అవి నిజంగా జరిగాయి వాళ్ళు ఎలా ప్రార్థన చేశారు ఈ కష్టాల నుండి ఎలా బయటపడ్డారు కన్నీటి దుఃఖములో దుఃఖ సాగరంలో నుండి వాళ్ళు బ్రతుకులు ఎలా బయటకు వచ్చాయి దేవుని దగ్గర ఎలా మొరపెట్టారు జీవితాన్ని ఎలా మార్చుకున్నారు బానిసలైన వారు ఎలా బాగుపడ్డారు మరి అనేక అలవాట్లు బానిసలైన వారు పాప బంధకాల నుండి ఎలా బయటకు రాగలిగారు దయ్యాలలో దయ్యపాత్మల నుండి ఎలా విడుదల పొందారు చీకట్ శక్తిని ఎలా విదుల విడుదల పొందారు ఎలా ఉజ్జీవింపబడ్డారు అద్భుతమైన స్టోరీస్ ఈ బైబిల్ నిండా ఉన్నాయి వాటిని చదవండి జీవితాలను బాగు చేసే దేవుని ఆత్మ మీకు కూడా గొప్ప మేలు కలిగించును గాక మరొక యమనస్తుడు అక్కడ కనబడ్డాడు రోడ్డు పక్కన ఏమయ్యా ఎందుకు కనబడ్డావు ఇక్కడ ఏంటి బాబు యమనస్తుడు ఏడుస్తున్నావు బాధపడుతున్నావు ఏంటి పరలోకం వస్తావా అంటే అక్కడ క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఉంటుందా అన్నాడట క్రికెట్ గ్రౌండా ఉండదురా అక్కడ పరలోక గ్రౌండ్ ఉంది అద్భుతంగా ఉంటుంది అక్కడ అంటే అయితే నేను రాన్ పో అన్నాడు అంటే వీడు పరలోక రాజ్యం రావాలంటే ఏమి ఉండాలి అక్కడ క్రికెట్ గ్రౌండ్ క్రికెట్ ఉండాలి మరొక యవనస్తులు బాధపడుతూ గమనిస్తే నీకు పరలోక రాజ్యం వస్తావంటే సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ ఉంటుందా ఉండదా అని అడిగాడట సెల్ ఫోన్ ఉండదు వైఫై ఉండదంటే నేను రాన్ పో అన్నాడు అంటే మనుషులందరికీ పిచ్చి ఎక్కించాడు సాతానుడు ఏదో ఒక పిచ్చి ఏం పిచ్చి కొందరికి మొబైల్ పిచ్చి మరికొందరికి ధనం పిచ్చి మరికొందరికి లోకం పిచ్చి లోకంలో ఉన్న శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడము కొందరికి మందు పిచ్చి కొందరికి పేకాట పిచ్చి మరికొందరికి కైనీ పిచ్చి మరికొందరికి ఆ చెప్పాలి సీరియల్ పిచ్చి సినిమా పిచ్చి సారాయి పిచ్చి సాడీల పిచ్చి చెప్పండి పిచ్చి సాడీల పిచ్చి ఈ మీద ఆ సాడీలు ఆమె మీద వీళ్ళ సాడీలు ఇంటి మీద వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద సాడీలు చెప్పుకుంటే అదొక పిచ్చి ఈ పిచ్చులు ముదిరిపోతున్నాయి కొందరికి స్త్రీ పిచ్చి కొందరికి పురుష పిచ్చి ఎంతసేపు ఈ అబ్బాయి ఎవరు ఈ అబ్బాయి ఎవరు ఆడెవరైతే నీకెందుకు ఎంతసేపు ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఆవిడెవరైతే నీకెందుకు నీకు దయ్యాలు పట్టి ఇప్పటికే దయ్యాలతో బాధపడుతున్నావు మళ్ళీ కొత్త దయ్యాలు ఎందుకు పట్టించుకుంటావు దేవుడు ఎవరని అడిగావా దేవుడు ఏడని అడిగావా ఆ అబ్బాయి ఎవరు ఈ అబ్బాయి ఎక్కడో మనుషులే వాళ్ళు వాళ్ళు బతుకులు వాళ్ళు బతుకుతున్నారు యు జస్ట్ కన్సర్న్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం గురించి నువ్వు జాగ్రత్త పడి నా దేవా నా బ్రతుకును మార్చు నన్ను దీవించమని ప్రార్థన చేయి పెళ్లి కానివాడు పెళ్లి జరిగించగలిగిన శక్తిమంతులైన దేవా నీ చిత్తానుసారంగా సరైన భాగస్వామితో నా వివాహం జరిగించమని ప్రార్థన చేయి పెళ్లి కాని కుమార్తె ప్రభు నీ చిత్తం అయితే ఇదిగో నీ ఉద్దేశానుసారంగా సరైన భాగస్వామితో నాకు వివాహం జరిగించమని ప్రార్థన చేయి మరి వివాహం చేసుకోకుండా అలాగే జీవిత జీవించాలని ప్రభు చేత నిర్ణయించబడ్డావు అనుకో నువ్వు అటువంటి తీర్మానం చేసుకుంటే ప్రభు ఎలాంటి సోదరులో పడకుండా జీవిత కాలం అంతా నీలో కొనసాగే కృపనిమ్మని ఆ చెప్పండి గట్టిగా ప్రార్థించాలి ప్రార్థన చేసుకోండి ఒకవేళ ఏదైనా పొరపాట్లు ఉంటే పచ్చా తప్పడండి దేవుని వైపు తిరగండి సమయం కొద్దిగా ఉంది అనాలి గట్టిగా సమయం కొద్దిగా ఉంది కనుక ప్రపంచ దేశంలో మనకు ఒకవైపున మబ్బులు కప్పుతున్నాయి వన్ వరల్డ్ ఆర్డర్ ఒకటి రాబోతుంది ప్రపంచం అతని ఒకడే ఏలబోతున్నాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత కొద్ది నెలలు కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత అతను ప్రపంచాన్ని ఏలుబడిలోకి తీసుకుంటాడు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు పెద్ద పెద్ద దేశాలు ఏవైతే ఉన్న అగ్ర దేశాలని అవన్నీ కూడా అధికారం తీసుకెళ్లి అతని చేతిలో పెట్టేస్తారు ప్రపంచ మత నాయకులు కూడా వెళ్ళి అతన్ని మా నాయకుడు ఇతనే అని చెప్పని అందరూ అతను ఆమోదిస్తారు అతను క్రైస్తవులకు నేనే క్రిస్తుని అంటాడు వేరే మతం వాళ్ళకి నేనే మీ గ్రంథంలో ఉన్న వాడిని నేనే అంటాడు అన్ని మతాలు వాళ్ళకి చెప్తాడు రాబోయే వాడిని మీ గ్రంథంలో ఉంది కదా వాడిని నేనే అంటాడు అందరూ అతని ముందు శాస్త్రంగా పడతారు నాస్తికులు ఒక్కడుండరు అతను వచ్చినప్పుడు నాస్తికుడు అనేవాడే ఉండడు అంటే ఏమిటండి నాస్తికులు ఏమడుగుతున్నారు రుజువు చేయండి మేము నమ్ముతాం ప్రూఫ్ చేయండి నమ్ముతాం అంటున్నారు అతను ప్రూఫ్ చేస్తాడు నేను దేవుడు నన్ను ప్రూఫ్ చేయాలా అవును సార్ అప్
ఏంటి చెప్పండి నువ్వే దేవుడు వరుస అష్టంగా పడతాను ఇక నాస్తికులు అందరూ అతను మా దేవుడు అంటారు ఎందుకంటే అతను అన్ని ప్రూఫ్ చేసి చూపిస్తాడు అలాగే ఇటు పక్కన అన్ని అన్ని మతాల్లో కూడా నేనే వాడిని అతన్ని అతన్ని నేను అంటాడు క్రైస్తవుల దగ్గరకు వచ్చి నేనే రాబోయే క్రీస్తుని అంటాడు రాబోయే క్రీస్తు నేనే అంటాడు ప్రపంచ దేశ అధికారులు లోపడ్డారానికి మతాలు కూడా లోబడిపోతున్నాయి అప్పుడు ఈ ప్రపంచాన్ని మూడున్నర సంవత్సరాలు వెలుబడి చేస్తాడు చెప్పండి మూడు వేలు పైకి ఎత్తండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అనాలి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అతను ఏలుబడి చేస్తాడు అతని ఏలుబడిలో అతన్ని దేవుడుగా మొక్కని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా చిత్రహింసలు పెడతాడు ఇబ్బంది రూపాయలు చేస్తాడు సొంత ఇంటి వాళ్ళు అప్పగిస్తారట సార్ మిమ్మల్ని నమ్మట్లేదు మా అన్నయ్య అని చెప్పి ఈడ తమ్ముడే తీసుకెళ్ళి అప్పగిస్తాడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి చెప్తాడు సార్ నమ్మట్లేదా ఆ రోజు దా శత్రక్ మేషకు అభ్యర్థిగా ఒక కాలంలో ఆ ప్రతిమకు మొక్కని ప్రతి ఒక్కరిని అగ్నిగుండంలో పడేస్తామని చెప్పి ఆ రోజు బలవంతం చేశారే అదే రోజులు మళ్ళా తిరిగి రాబోతున్నాయి ఆ రోజులు రాకముందే దేవుని బిడ్డల సంగమా సిద్ధపడు ప్రభు యొక్క రాకడలో ఎత్తబడ్డానికి సిద్ధంగా ఉండు ప్రభు రాకడంటూ వస్తే నీవు సిద్ధంగా ఉండాలి ఒకవేళ ఆ టైంలో నువ్వు ఉన్నావు అనుకో దానికి మాత్రం లోపడద్దు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఓర్చుకో దేవుని కొరకు ప్రాణాలని పెడదాం మన కొరకు ప్రాణం ఇచ్చిన ప్రభు కొరకు ప్రాణాలని పెట్టడానికి సిద్ధమైన వారు దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి హలే లూయా ఈ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత వానికి వాడిని ఫాలో చేసిన వాళ్ళందరికీ భయంకరమైన ఉగ్రత రాబోతుంది అయితే ఇప్పుడు ఏర్పరచబడిన వారు నమ్మకంగా నిలబడిన వాడే ఎత్తబడతాడు ప్రకటన రెండు పదవ వచ్చిన చదివి ప్రార్థన చేసుకుందాం అంతవరకు నమ్మకంగా ఉండేవాడే ఎత్తబడతాడు త్వరగా చూద్దాం అండి ఇదిగో మీరు నేను వాక్యం వింటూ శ్రద్ధగా నిద్రపోతూ వాక్యం వింటున్నాను వారు ఒకసారి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హాలే లువియా ఆ మెలకుగా ఉండి వాక్యం వినాలి రైట్ ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోతున్నాడు మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోతున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును పది దినాలు శ్రమ కలుగుతుంది మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండు ఎలా ఉండాలి దైవ జనమా మరణము వరకు నమ్మకంగా చెప్పండి మరణం వరకు నమ్మకముగా ఉండాలి మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను నేను నీకు ఏమి ఇస్తాను జీవ కిరీటం జీవ కిరీటం దేవుడు మనకి అనుగ్రహిస్తా అంట నమ్మకస్తులకి ఇస్తాడా అపనమ్మకస్తులకి ఇస్తాడా నమ్మకస్తులకి ఏర్పరచబడిన వారిక నమ్మకస్తులుగా నమ్మకస్తులకి అంటే మనం మొదటిగా ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ఏంటి చెప్పండి పిలువబడిన వారు పిలువబడిన వారు అని అలాగే అయితే చేయి చెప్పండి పిలువబడిన వారు ఏ సయ్యకు పిలువబడిన వారు పిలువబడ్డం సువార్త చేత బైబుల్ పైకి చెప్పండి నేను పిలువబడిన వ్యక్తిని నేను పిలువబడిన వ్యక్తిని మీకు దేవుని పిలుపుందా బ్రదర్ ఉందని చెప్పండి ఎస్ ఉంది పిలుపుందా మీకు పిలుపుంది మీ కుటుంబం పిలువబడిందా పిలువబడింది ఎస్ మనం పిలువబడిన వారము అందరూ టీవీలో వాక్యం వినేవారు కూడా మీరు పిలువబడిన వారు దేవునికి స్తోత్రం ప్రైస్తలో ఈ రోజు వాక్యం వింటుంటే మీరు పిలువబడ్డారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుండు కాక మెయిన్ రెండవదిగా పిలువబడిన మనము ఏర్పరచబడ్డాం అందుకే నమ్మి బ్యాప్తిష్టం తీసుకోండి దేవుని మార్కులు జీవించండి దేవుని కృపలో వర్ధిలండి దేవుని పరిశుద్ధుల సహవాసం కలిగి ఉండండి అపోస్తుల బోధ ఎందు అపోస్తుల సహవాసం అందు రొట్టె విరుచుట ఎందు ప్రార్థన చేయటి ఎందు ఎడతెగక ఉండాలట మళ్ళీ ఐదు వేళ్ళు ముడిచేసి చెప్పండి మొదటిగా అపోస్తుల బోధ ఎందు అపోస్తుల బోధ ఎందు సహవాసం అందు సహవాసం అందు రొట్టె విరుచుట ఎందు రొట్టె విరుచుట ఎందు ప్రార్థన చేయటి ఎందు ప్రార్థన చేయటి ఎందు ఎడతెగక ఉండాలి ఎడతెగక ఉండాలి అంటే ఐదోది ఏం చేయాలి కంటిన్యూ అనంటిన్యూ కంటిన్యూ ఈ బోధ కంటిన్యూ అవ్వాలి సహవాసం కంటిన్యూ అవ్వాలి కంటిన్యూ అవ్వాలి రొట్టె విరుచుట కంటిన్యూ అవ్వాలి ప్రార్థన చేయుట కంటిన్యూ అవ్వాలి హలే లూయా హలే లూయా రోజుకు ముమ్మారు ధాన్యాలు ఏం చేసేవాడంట ప్రార్థించేవాడు ముమ్మారు రోజు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ఎవరస్తుడు టీనేజ్ లో మంచి అలవాటు నేర్చుకున్నాడు ఉదయం అయిందంటే ప్రార్థన చేస్తాడు మధ్యాహ్నం ప్రార్థన సాయంత్రం ప్రార్థన మరి దేవుడు ఆయన జ్ఞానం ఇచ్చాడా జ్ఞానం ఇచ్చారు తెలివినిచ్చాడా ఇచ్చారు అసలు ఐగుప్తు దేశంలోనే ఎవరికి లేనంత జ్ఞానం ఆయనకు వచ్చేసింది దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ధాన్యాలు వెతికారట రాజులు వెతుక్కున్నారు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఏడే ఆ ధాన్యాలు అని ఒక యవనస్తులు ఉంటారంట మీ ఊర్లో ఆ ధాన్యాలు చాలా జ్ఞానం ఉందట మాకు ఆ జ్ఞానం చెప్పమని రాజులు ధాన్యాలను వెతికేవారు నెబ్గద్ నేజర్ అనే గొప్ప వాడు వెతికాడు బెల్సేజర్ అనేటువంటి వ్యక్తి వాడు వెతికాడు అండ్ రాజులందరూ కూడా వెతికారు దేవుని బిడ్డరా ఎందుకు ధాన్యాలను అందరూ వెతికారు అంటే ధాన్యాలు ఎవరిని వెతుకుతున్నాడు ప్రార్థనలో దేవుడిని వెతుకుతున్నాడు నువ్వు దేవుడిని వెతికే వ్యక్తి అయితే అనేకులు నిన్ను వెతుకుంటూ రాబోతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నిన్ను వెతుకుతారు నువ్వు దేవుడిని వెతికి ప్రార్థించే వ్యక్తి అయితే నీ ఉద్యోగం నిన్ను వెతికే రోజు వచ్చును గాక నీ వ్యాపారం నిన్ను వెతికే రోజు వచ్చును గాక నీ వద్దకు వెతుక్కుంటూ అవకాశాలు వచ్చును గాక మరి మా ఇంట్లో ముగ్గుర
నేను పెంచి పెద్ద చేసినందుకు అత్తమ్మ ఈ కోటి రూపాయల నుంచు అనేవాడు రావాలి దేవునికి స్తోత్రం కలడు కాదు లేదా పది లక్షలైనా ఇచ్చేవాడు కావాలి పెళ్లి ఖర్చులు అనే వాళ్ళే చూసుకోవాలి మా కుమార్తె భక్తులు అందుకే యవన కుమార్తెలారా భక్తిని విడిచిపెట్టకండి ఈ ప్రపంచంలో కుమారులు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరిని అడుగుతున్నారో తెలుసా మాకు ఒకటే కాల్స్ వస్తున్నాయి ఫాస్ట్ గారు భక్తి గల అమ్మాయి కావాలి చదువు ఉన్న చదువు ఉంటే మంచిదే కానీ అమ్మాయికి ఏముండాలి ముందుగా భక్తి భక్తి ఉండాలి ప్రార్థనా పర్రాలై ఉండాలి ఒకప్పుడు పెళ్లికి అడిగేవారట చేసుకునే ముందు అల్లుడు అడిగేవాడట నేను నాకు స్కూటర్ ఇస్తానంటే చేసుకుంటా లేకపోతే నేను చేసుకోను అనేవాడట స్కూటర్ కావాలంట చేసుకుంటా అన్నాడు తర్వాత కాలంలో ఏమి అడిగాడు కారు పెడతా అంటే చేసుకుంటా అన్నాడు చెప్పండి కారు పెడతా ఎట్టి చెప్పాలి కారు పెడతా ముందు ఏం పెడతా అంటే చేసుకుంటా అన్నాడు స్కూటర్ కట్నంతో పాటు కారు కా స్కూటర్ కావాలట స్కూటర్ తర్వాత బైక్ బైక్ లోకి వెళ్ళారు బైక్ పెట్టాలన్నారట అమ్మాయి మేడలో కట్టడానికి ఆగాడంటేవాడు ఏరా ఆగావంటే హీరో హోండా చూపించేదాకా నేను కట్టిన అన్నాడట అప్పుడు హీరో హోండా వచ్చింది కొత్తగా ఆ పెళ్లి కూతురు వైపున మేనమామకి చాలా కోపం వచ్చింది హీరో హోండా ఉంటేనే కడతావా అని చెప్పి అప్పటికప్పుడే ఆర్డర్ ఇచ్చి బండి తీసుకొచ్చాడు రిజిస్ట్రేషన్ ఇవి లేకుండా ఆయన రికమెండేషన్ బండి తీసుకొచ్చాడు బండి తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టినట్టునే అప్పుడు అమ్మాయికి కడతానని చెప్పి లేచినట్టునే రే అమ్మాయికి కాదు కట్టాల్సింది దానికి కట్టరా అన్నాడు అట్ దేనికి దేనికి బండి హీరో హోండా కట్టే కట్టించేదా కూడా మూడు మూడు లేచిన తర్వాత బండితో పాటు ఆ నిద్రను తన్ని తరిమేసాడు అక్కడ ఉంటే నీలాంటి దౌర్భాగ్యుడి మా అమ్మాయిని చేసుకుంటే ఇల్లు నా బిడ్డ జీవితం నాశనం చేస్తావు నువ్వు నీకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి భార్యగా వస్తే నీకు హీరో హోండా కనబడితే కానీ అమ్మాయి మేడలో తాళి కట్టవా ఇలాంటి దౌర్భాగ్య స్థితి ఎవరిలో ఉండకూడదు పిల్లరా నీతో ఆమె ఆమెతో నీవు ఇద్దరు ఏకమై ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఆ తర్వాత కారు ఉంటేనే చేసుకుంటానో లేకపోతే చేసుకునే మరి తర్వాత అల్లుళ్ళు సాధ్ చేశారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యవనస్తులు అడుగుతున్నారట ఆ అమ్మాయికి బాయ్ ఫ్రెండ్ లేకపోతే చేసుకుంటానంటారట ఏం అక్కర్లేదు కానీ ఏం ఉండకూడదట బాయ్ ఫ్రెండ్ లేకుండా గుణవతిగా ఉండి మంచి ఆత్మీయరాలుగా ఉండి ప్రార్థనా పర్రాలు అయితే నాకు ఏ బండి వద్దు స్కూటర్ వద్దు ఆ బైక్ వద్దు గుణవతి అయిన భార్య కావాలంటే నాకు ఆ అమ్మాయికి ఎవరితోనూ ఫ్రెండ్షిప్ లేకుండా దేవుడితో ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలి ప్రార్థన ఉండాలి భక్తి పర్రాలు అయి ఉండాలి ఎంతో కొంత చదువు కలిగిన వ్యక్తి అయితే నా ఇంటిని నాకు దేవుడిచ్చే సంతానాన్ని మంచిగా బుద్ధి జ్ఞానంతో నడిపించే అమ్మాయి ఉంటే చాలు అని చెప్తున్నారట అయితే దేవునికి స్తోత్రం రాబోయే దినాల్లో అమ్మాయిలు కలిగిన వారు ధన్యులు కాబోతున్నారు ఎందుకంటే ఎదురు కట్నం ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా రాబోతున్నారు మీ అమ్మాయి బంగారం ప్రార్థనా పర్రాలు అయితే మీ ఇంటికి ఎదురు కట్నం రాబోతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గుజరాత్ లో ఉంటాడు తెల్లగా తెల్లోళ్ళలాగా ఉంటాడు మరి అమ్మాయి తమిళనాడులో ఉంటుంది నల్లగ నల్ల బంగారం ఈ తమిళనాడులో ఉంటుంటే అమ్మాయికి ఆ గుజరాత్ లో ఉన్న తెల్ల తెల్లగా మెరిసిపోతున్న వాడికి పెళ్లి సంబంధం కుదిరింది ఎలాగు అంటే వాడికి దేవుడు చిన్నప్పుడే చూపించాడట నల్లగున్న అమ్మాయితో పెళ్లి అయినట్టుగా రాత్రి కల్లో మంచం దిగి పరుగు గమనస్తు నాకేంటి నల్లగున్న అమ్మాయితో పెళ్లి అయిందని మాస్టర్ గారికి వెళ్ళి చెప్తే నాయన దేవుడు చూపిస్తే మాత్రం గుణవంతని చూపిస్తాడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు చేస్తున్నాను సార్ కానీ అటువంటి అమ్మాయిని చూపించాడు ఏంటండి అంటే ఏదైనా నీ మేలు కోసమే దేవుడు చూపించాడు గుణవతైన అమ్మాయిని ఇవ్వబోతున్నాడు నీకు ఆ అమ్మాయితోనే పెళ్లి అవుతుంటే ఆ చర్చి మానేశాడు అంటే అటువంటి అమ్మాయితో పెళ్లి చేస్తారని అయినా కూడా వీడు వేరే చర్చికి వెళ్తున్నా చూపించిన కల పోలేదు దేవునికి స్తోత్రం కలను కాక కల చూపించిన వాడు దేవుడు కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ సంబంధం కుదరట్లా వీడికి లాస్ట్కి ఏ సంబంధం కుదరకపోతే మరొక పాస్ట్ గారికి చెప్పి మా అబ్బాయికి మంచి అమ్మాయిని చూడమంటే గుణవత్రాలైన భక్తి పురాలైన అమ్మాయిని చూపిస్తా అన్నారు సరే గుణవతే కావాలి మా ఇంటికి ఆ అబ్బాయి కూడా గుణవత కోసమే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు రంగు గురించి ఏం మాకు పట్టింపు లేదన్నారు అప్పుడు పలాన పలాన సంబంధం అని చెప్తే ఈయన కల్లో చూసిన అమ్మాయి ఈడు పద్దెనిమిది వయసులో ఉపాస ప్రార్థన చేసినప్పుడు చూసిన అమ్మాయే కనబడింది దేవునికి స్తోత్రం కానీ కాక అదేమిటంటే తమిళనాడులో ఈ అమ్మాయి ఇలా ఉంది నేను పది సంవత్సరాల క్రితమో ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం చూసిన కళ ఎలా నెరవేరింది దేవుడు చూపిస్తే నెరవేరుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక లాస్ట్కి ఇద్దరికి పెళ్లిళ్ళు ఆ పెళ్లి పెట్ల మీదకి వస్తే తెల్లగా వీడు నల్లగా అమ్మాయి ఇద్దరు నల్ల బంగారం తెల్ల బంగారం ఇద్దరి మధ్యలో వివాహం జరుగుతుంటే వచ్చిన వాళ్ళు కాకిముక్కకి దొండపండు దొండపండు ఏంటి కాకిముక్క దొండపండు అంటే ఊర్లో కాకులు వచ్చి నేను పొడిసేస్తే జాత వాళ్ళిద్దరిని దేవుడు మనసులు కలిపితే మీకేం రోగం దేవునికి స్తోత్రం కలిగి కాక ఎప్పుడైనా రంగును చూసి విమర్శించావా దేవుని శిక్ష పొందుకుంటావు రంగును చూసి విమర్శించకూడదు భార్య భర్తల మధ్యలో స్విచ్ పెట్టకూడదు అతన్ని ఎలా చేసుకున్నావు ఈమెను ఎలా
దేవుడు వారిని జతపరిచాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రైజ్ లాడ్ లోయ అబ్బాయికి కరెక్ట్ గా వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారండి ఒకడు అచ్చం వాళ్ళ అమ్మలాగే ఉంటాడు ఒకడు అచ్చం వాళ్ళ నాన్నలాగే ఉంటాడు ఇద్దరికి ఇద్దరు బిడలు చక్కగా కుటుంబంగా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా స్వార్థకి వెళ్తున్నారు స్వార్థ చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవుల్లో అద్భుతంగా వాడబడుతున్నారు నేను చెప్తున్నాను దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుతం చేయాలనుకుంటే ఆయన చేసే అద్భుతాలకు నువ్వు లోబడే వ్యక్తిగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం ప్రైజ్ ద లాడ్ నీటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చిన వాడు అనండి గట్టిగా నీటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చి ఒక మాట మీకు జ్ఞాపం చేసి ముగిస్తాను ఈ పిలుపును రమ్మని పిలిచినప్పుడు పిలువబడిన వారు రాలేదు ఎవరో తెలిసే వాళ్ళు యూదులు ఎన్ని మార్లు పిలిచినా వారు రానందుకున అన్ని అన్ని స్థలాలకు సువార్త పంపించాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు అన్ని దేశాలకు సువార్త వెళ్ళింది ఇక కొద్ది రోజులకు సువార్త మూసివేయబడబోతుంది మీకు ఆ విషయం తెలుసా ఈ సువార్త వద్దు వద్దు అన్న వాళ్ళకు సువార్త అనుకుంటారు వాళ్ళు ఎస్ యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్ముడు తన మిషన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఆపివేయబోతున్నాడు ఆ మిషన్ ఆగిపోయినప్పుడు సువార్త ఆగిపోద్ది యూట్యూబ్లో మీకు సువార్త వినబడదు రేడియో ఛానల్లో వినబడదు అలాగే మీరు ఫేస్బుక్లో చూద్దామన్న సువార్త వినబడదు అందుకే ఇప్పుడు సమయం ఉండగానే దేవుని వెంబడించండి అంటే యహోవా సమీపంగా ఉండగా నన్ను వెదకుడి అన్నాడు ఈరోజు ప్రార్థనలో విస్తారంగా వస్తున్నాయా ప్రార్థనలో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నా ఉదయకాల ప్రార్థన సాయంకాల ప్రార్థన మానొద్దు పది మందిని దేవుని యొక్క రాజ్యంలోకి రమ్మని చెప్పండి ఒకరోజు దోరు వేయబడుతుంది సువార్త మూసి వేయబడుతుంది అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది రక్షించబడి వారి వరకు ఉండిపోతారు వాళ్ళని ప్రభు తీసుకువెళ్ళడానికి సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ మిషన్ యూ ఇజ్రాయల్ దేశంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళని మార్చడం ప్రారంభిస్తాడు కాబట్టి ప్రపంచ దేశంలో ఎప్పుడు లేనంత వ్యతిరేకత సువార్తకు వచ్చేస్తుంది అంటే ప్రభు అన్నాడు ఎవరైనా నేను సువార్త చెప్పినప్పుడు వద్దంటే వాళ్ళ ఇంటి ముందు వాళ్ళ వీధిలోనే కాలు దూలు ఏం చేయాలట దులిపేయమని ఎట్టి చెప్పండి దులిపేయమని కాలు దూలు దులిపి వచ్చేసేయండి వాళ్ళని ఏం అనొద్దు అని చెప్పి అన్నాడు నేను చూసుకుంటా అన్నాడు ఇప్పుడు కాలు దూలు దులిపేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ప్రపంచంలో అనేక మంది మాకు వద్దు మాకు వద్దు ఎందుకు వద్దు ఏమో మాకు తెలియదు యశు ప్రభు అంటున్నారా అయితే సమయము ముగింపుకు వచ్చింది సువార్త ఇక ప్రభు మూసేస్తాడు అతి త్వరలోనే అనండి గట్టిగా అతి త్వరలోనే అది ఏ రోజు ఏ డేట్ అని చెప్పడు కానీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ పరిశుద్ధాత్ముడు తన మిషన్ కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాడు ఆ తర్వాత యూదుల్లో ఇజ్రాయల్ దేశంలో మిషన్ స్టార్ట్ కాబోతుంది అక్కడ ఏలియాను మరొక ప్రవక్త మోసే వారు ప్రత్యక్షమై వారికి సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రపంచ దేశాలు ఏలేటువంటి వాడు యాంటీ క్రైస్ట్ ప్రదర్శన ఇస్తాడు ప్రపంచం అంతా ఒకటే అవ్వాలని ఒకే కరెన్సీ వన్ వరల్డ్ ఆర్డర్ మరి ఈ ప్రపంచం అంతా రాబోతుంది అది ప్రపంచాన్ని వెళ్తాడు ఈ విషయాలు నేను తర్వాత మీతో పంచుకుంటాను గతంలో పంచుకున్నాను అయితే దైవజనమా ఇక ప్రార్థన చేసే సమయం వచ్చింది ప్రార్థనలో కనిపెడదాం దేవుని చెల్లో మరు పెడదాం ప్రభు నమ్మకమైన వ్యక్తుల్లో నేను ఉండాలన్న అన్న వారి చేతులపైకి దేవుని స్తోత్రం చెప్పగలరా ఎవరిగా ఉండాలట నమ్మకమైన నమ్మకమైన వారిగా ఈ పిలిచిన వారిలో ఒకడు అన్నాడట అయ్యా నువ్వు రా ప్రభు నేను పిలుస్తున్నానంటే నేను ఎద్దులు కొన్నాను సార్ ఇప్పుడు నేను చూ రానానికి అవ్వదు నేను ఎద్దులను చూడడానికి వెళ్తాను అన్నాడట నేను ఒక మాట అడుగుతాను ఎద్దులు కొనేవాడు ముందు చూసుకుంటాడా కొన్నాక చూస్తాడా చూసుకుంటారు ఎట్టి చెప్పాలి చూసుకుంటారు చూసుకుంటాడు కదా అంటే ఇదేంటి కావాలని ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు సాకులు చెప్తున్నారు ఈ రోజుల్లో కూడా అంటే ఉద్యోగం ఉంది కాబట్టి నేను ప్రార్థనకు రానని చెప్తున్నారు వాళ్ళకి అవకాశాలు పోతాయి తర్వాత మరొకరిని అడిగారు బాబు నువ్వు రా ప్రభు నేను పిలుస్తున్నా అంటే నేను భూమిని కొన్నాను సార్ భూమిని చూడడానికి వెళ్తున్నా అన్నాడు ఇది వీడు ఒక పెద్ద అబద్ధికుడు భూమిని చూసాక కొంటారా కొన్నాక చూస్తారా చూసాక కొంటారు ఎట్టి చెప్పాలి చూసాక కొంటారు ఇలా అబద్ధాలు ఆడుతూ అనేక మంది సువార్తను దేవుని మాటలను దూరం చేసుకుంటున్నారు మరొకరిని అడిగారట అయ్యా రానైనా నీకు దేవుడు పిలుస్తున్నాడు అంటే నా నేను కొత్తగా పెళ్లి అయింది కాబట్టి నా పెళ్లి కూతురు చూడడానికి వెళ్తున్నా అన్నాడు ఇటు చూసాక చేసుకుంటాడా చేసుకున్నాక చూస్తాడా చూసాక చేసుకుంటాడు ఇక మనుషులందరూ కూడా ఒకరితో ఒకరు ఇవి ఏంటి అంటే భౌతికమైన విషయాల మీద మనసు పెట్టి దేవుడిచ్చే పరలోక అవకాశాలను కోల్పోతున్నారు నెవర్ లూజ్ హెవన్లీ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎర్త్లీ ప్లజర్స్ పరలోక అవకాశాలను భూ సంబంధమైన వాటి కొరకు వదులుకోవద్దు అనండి చేపాకి ఎత్తి పరలోక అవకాశాలను పరలోక అవకాశాలను భూ సంబంధమైన వాటి కొరకు భూ సంబంధమైన వాటి కొరకు వదులుకోవద్దు వదులుకోవద్దు పరలోక అవకాశం నాకు కావాలని వారు మరొకసారి దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా కనుక భూ సంబంధమైన ఎన్నో ఉంటాయి అవి వస్తాయి పోతాయి కానీ మనకు కావాల్సింది పరలోక సంబంధమైంది శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడమ్మని చూసుకొని ప్రార్థన మానొద్దు వాక్యం మానొద్దు చదవడం మానొద్దు ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థనలు పాల్గొనడం మానొద్దు ప్రభుత్వం నడవడం ప్రారంభిస్తాను అంతం వరకు నమ్మకస్తు
నేను నీ కొరకు నమ్మకంగా జీవించగలగాలి ఇంట్లో నమ్మకంగా ఉండాలి సంఘంలో నమ్మకంగా ఉండాలి వాక్య విషయంలో నమ్మకంగా ఉండాలి చేతుల పైకి గట్టిగా ప్రార్థన చేద్దాం ఏదైనా అపనమ్మకం ఉంటే తీసే ప్రభు నా జీవితంలో అపనమ్మకం ఉంటే తీసివేయమని గట్టిగా అడగండి స్వరమెత్తి ప్రార్థన చేయండి కంటమెత్తి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేతులు రెండు ప్రభు పెట్టుదామండి అంటే సహాయం అడుగుతున్నాం మనం డాడి నా జీవితంలో ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తిగానే ఉండాలి నమ్మకమైన స్వభావం నాకు దయచేయండి నా దేవుని విషయంలో నేను నమ్మకంగా ఉండాలి ప్రార్థనలో నమ్మకం ఉండాలి అకౌంటబిలిటీ మరి ధన విషయంలో నమ్మకంగా ఉండాలి విశ్వాసంలో నమ్మకంగా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ నమ్మకస్తులుగా మార్చు ప్రభు నమ్మకమైన జీవితం నాకు దయచేయమని ప్రార్థించండి అయ్యా నేను నమ్మకస్తులుగా బ్రతకాలి ప్రభు ఎక్కడున్నా నీ రాకులు ఎత్తబడే విధంగా నన్ను నా కుటుంబాన్ని సిద్ధపరచము దేవా సిద్ధపరచమయ్యా నన్ను నమ్మకస్తుల లెక్కలో ఉంచండి అనేకులు పిలిచారు అయితే కొందరు ఏర్పరచబడ్డారు ఏర్పరచబడిన వారిలో కూడా నమ్మకమైన వారిని నేను తీసుకెళ్తానన్న పనిలో రాజ్యం నమ్మకమైన వారికి ప్రభు మిండైన దీవులు ఉన్నాయన్నావు నమ్మకమైన వారి తల మీద జీవకృతం పెడతా ఉన్నావు అంత వరకు నేను నమ్మకంగా ఉండాలి ప్రభు కంట మీద అడుగుదాం నా ఇల్లు నమ్మకస్తు లెక్కలో ఉండాలి నా యవన జీవితం నమ్మకస్తు లెక్కలో ఉండాలి పరిశుద్ర నమ్మకస్తు లెక్కలో నా జీవితం ఉండాలి ప్రభు ప్రతిదా మా గొప్ప స్వరంతో నమ్మకంగా ఉండడం వల్ల దీవెన్లు ఉన్నాయి నమ్మకస్తుని తల మీదకి మెండైన దీవెన్లు వస్తాయన్నా అవును ప్రభు నేను నమ్మకంగా బ్రతకడం వల్ల నువ్వు నన్ను దీవిస్తానన్నావు ఆస్వాదిస్తానా వాక్యం విషయంలో వాక్యం పాటించే విషయంలో నమ్మకంగా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ నింపుదలలో ప్రార్థించడంలో నేను నమ్మకంగా ఉండాలి నిన్ను ఆరాధించడం నేను నమ్మకంగా ఉండాలి ప్రభు ఈ లోక పిచ్చి నుండి నాకు విడుదల దాయిచేయండి వ్యర్థమైన పిచ్చి నాకు దూరమగులుగా పరిశుద్ధాత్మ గట్టిగా పరిశుద్ధాత్మ నన్ను బలపరచము నాయన నా ఎందు శుద్ధ హృదయం కలుగు చేయి శుద్ధ హృదయం కలుగు చేయి నన్ను సిద్ధపరచము దేవా సిద్ధపరచు కుటుంబాన్ని సిద్ధపరచు కుటుంబాన్ని సిద్ధపరచు వ్యర్థమైన వాటిలో పడిపోకుండా మేలైన విషయాలలో ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలలో నేను ముందుండాలి దేవా నీ కృప నాకు కావాలి సహాయం అనుగ్రహించండి ఆత్మతో నింపుము థ్యాంక్ యూ జీసస్ కరంలేదు గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రాలు చేద్దాం స్తోత్రం స్తోత్రం పరిశుద్ధులని ప్రజలను తాకండి బలపరచండి స్థుతిస్తూ ఉండగా అయ్యా నమ్మకస్తులుగా చేయండి ఏర్పరచబడిన వారుగా నమ్మకమైన వారుగా అంత వరకు నమ్మకంగా ఉండే నమ్మకమైన స్వభావం కలిగిన వారుగా యవన బిడ్డలు యవన కుమారులు యవన కుమార్తెలు పెద్దలు చిన్నలు దేవుని విషయంలో నమ్మకత్వం కలిగిన వారుగా ప్రార్థనలో విశ్వాసములు ప్రార్థించుట్లో వాక్యం పాటించుట్లో నమ్మకత్వం కలిగి ఉంటుకు సహాయం తెచ్చేయమని ఈ ప్రజలందరూ కూడా దీవించమని క్రిస్తేశ్వ నామలు అడుగుతున్నాం మా పరలోకపు తండ్రి ఇంకా ఎందరు నమ్మి బ్యాప్తిస్ పొందకుండా ఉన్నారు నమ్మిన వారందరూ కూడా ఏర్పరచబడిన వారు లెక్కలో కూర్చుదురు గాక నశించిపోయి ఆత్మలు మన రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణలో ప్రపంచ దేశాల్లో ఆత్మ ఏ దేశంలో ఉన్న ఆత్మలన్నీ రక్షణలో కూర్చుండు గాక దైవ చిత్తం జరుగును గాక మరొకసారి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం స్తోత్రం అని కరమిలేదు శక్తి ఉంది పిల్లరా స్థుతిలో దేవుని శక్తి ఉంది చెప్పట్లు కొట్టు స్తోత్రాలు చెప్తూనే ఉన్నాం సమాధానం మహిమ నీకే ఘనత నీకే ఆరాధన నీకే ప్రభు నీ ప్రజలను సంఘాలను కుటుంబాలను దీవించమని యూట్యూబ్ లైవ్ లో ఉండి వాక్యం వింటున్న వారందరూ బలపరచబడదురు గాక మరి జూమ్ యాప్ లో ఉన్నటువంటి వారు దేశ విదేశాల్లో ఉండి కెనడా అమెరికా దేశంలో ఉన్న వారికి అర్ధరాత్రి పడుకో నిద్రపోయే టైం కానీ వారు కూడా మెలకుగా ఉండి వాక్యం వింటున్నారు చప్పట్లు కొట్టి వారిని బట్టి దేవుని స్తోత్రాలు చేద్దాం గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇప్పుడు కీర్తన పాడుతూ ఉండగా ఈ కీర్తనలో స్థుతిస్తూ ప్రభుని మహిమపరుస్తూ అర్పణ నడిపిద్దాం వెదజల్లి చదవండి అందరు వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందువారు కలరు అంటే దేవుని సేవలో సువార్త పనుల్లో దేవుని రాజ్య విస్తరణలో ఇరవై నాలుగు రకాలైన పరిచర్యలో మరి మనం దేవుని సేవలు వెదజల్లినప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఏం వాగ్దానం చేశాడు అభివృద్ధి అనండి గట్టిగా అభివృద్ధి కానుకలు వెదజల్లుదామా బిగబడదామా వెదజల్లుదాం వెదజల్లుదాం అభివృద్ధిని దేవుడు మీకు దయచేయను గాక రెండవ రకం ప్రజలు ఎవరు చూడండి తగిన దానికన్నా తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చువారు కలరు ఇవ్వగలిగిన స్థితి కన్నా కూడా తక్కువ అంటే నేను ఎందుకు ఇవ్వాలని చేయి బిగబట్టి దేవుని కార్యాలు సువార్త కార్యక్రమాలు ఆత్మలక్షణ కార్యక్రమాల్లో ఇవ్వడానికి మనసు లేకుండా చేయి బిగబట్టినట్లయితే తగిన దానికన్నా తక్కువ ఇచ్చి దేనికి వచ్చారట వాళ్ళు లేమికి లేమి లేమన్నప్పుడు నెరవేర్చిన భూమిలాగా ఒక ఎండిపోయిన స్థితి ఆర్థికంగా ఎండిపోవద్దు ఆత్మీయంగా ఎండిపోవద్దు విశ్వాస జీవితంలో ఎండిపోవద్దు భక్తిలో ఎండిపోవద్దు 
పచ్చని ఒలివ చెట్టు వలె మీ పిల్లలు పచ్చని ఒలివ మొక్కలు వలె వృద్ధి చెందే వారి లెక్కల్లో మీరు ఉండాలి ఆ విధంగా ఉండటకు ప్రభు మనకి ఇచ్చిన వాటిలో నుండి అది దశం భాగంలో ప్రత్యేక అర్పణలో కృతజ్ఞత అర్పణలో సంతోషంగా వెద్ద చల్లుదాం దేవుని పనిలో అభివృద్ధిని నా దేవుడి ఇస్తాడు నమ్మకం ఉందన్న వారి చేతిని దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హల్లే లోయ కానుకలు చేత పట్టుకుందాం పిల్లరా ఉత్సాహంగా ఇచ్చు వారిని దేవుడు ప్రేమిస్తుంది ప్రేమిస్తాడు కానుకలు చేత పట్టుకుని వాటిని పైకి తండ్రి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రత్యేక కానుకలు తెచ్చిన వారైతే మీరు ఆఫరింగ్ బాక్సెస్ లో వేయొచ్చు మందిర పని గురించి కానీ సువార్త పని గురించి వచ్చిన వారు మీ యొక్క స్టేజ్ అన్ని సంఘాల్లో కూడా మీరు ముందుకు నడిచి వచ్చిన మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కానీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేవకులు ఉంటారు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీరు ముందుకు వచ్చినప్పుడు స్టేజ్ దగ్గర నిలబడతారు స్టేజ్ వైపు ఫేస్ చేసుకొని మీ ఎడం వైపుని చూస్తే అక్కడ స్టాల్స్ ఉన్నాయి అంటే సేవకులు కౌంటర్లు పెట్టున్నారు వారితో మీరు మాట్లాడితే వారు ఎవరు తీసుకోరు కానుకలు అన్ని ఆఫరింగ్ బాక్సులు అన్ని వేయమంటారు ప్రార్థన చేసి చెక్స్ కావచ్చు అది ఏదైనా కావచ్చు దేవుని పనులు ఇవ్వాలనుకున్న వారు ఇవ్వచ్చు ఆన్లైన్లో ఇవ్వాలనుకున్న మనసు ఉన్నవారు ప్రేరేపించబడిన వారు మీకు అక్కడ స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తున్నాయి వాటిని స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని సంతోషంగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా మీ కానుకును ఏ దేశంలో ఉన్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా మనం ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా కానుకలు పంపించే అవకాశం ఉంది ఒకప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి అవకాశాన్ని వాడుకుందాం మన కానుకలు పంపి అభివృద్ధి పొందే వారి లెక్కలో ఉందుగాక కానుకలు పైకి నాతో చెప్పిన పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి నీ సేవలో నీ పరిచర్యలో నీ సేవలో మీ పరిచర్యలో ఎంత ఇచ్చినా అది తక్కువేనా ఎంత ఇచ్చినా అది తక్కువే ఉచితంగా నాకు రక్షణ ఇచ్చావు ఉచితంగా నాకు రక్షణ పాపక్షమాపణ ఇచ్చావు పాప క్షమాపణ నిత్య జీవమిస్తున్నావు నిత్య జీవమిస్తున్నావు శాపము నుండి శాపము నుండి నరకము నుండి నరకము నుండి చీకటి కార్యాల నుండి చీకటి కార్యాల నుండి విడుదల ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం విడుదల ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం నేను ధనంతో కొనలేని వాటిని నేను ధనంతో కొనలేని వాటి ఉచితంగా నాకు ఇచ్చిన ప్రభు ఉచితంగా నాకు ఇచ్చిన ప్రభులాది స్తోత్ర వేలాది స్తోత్రం నీ సేవలో నీ పరిచయంలో నీ సేవలో నీ పరిచయం రాజ్య విస్తరణలో నీ రాజ్య విస్తరణలో సంతోషంగా నేను సంతోషంగా నా గుప్పులు విప్పి నా గుప్పులు విప్పి కానుకలు అర్పిస్తూ ఉండగా ఆ కానుకలు అర్పిస్తూ ఉండగా తండ్రి మీ గొప్ప గుప్పులు విప్పి తండ్రి మీ గొప్ప గుప్పులు నన్ను నా ఇంటి వారిని నన్ను నా ఇంటి వారిని ఆశీర్వదించండి ఆశీర్వదించండి రాబోయే దినాలలో రాబోయే దినాలలో ఈ నా చేతులతో ఈ నా చేతులతో ఎంతకంటే అధికముగా ఎంతకంటే అధికముగా నా దేవుని సేవలు ఇచ్చుటకు నా దేవుని సేవలు ఇచ్చుటకు దేవుని సేవా కార్యక్రమాలకు ఇచ్చు దేవుని సేవా కార్యక్రమాలకు ఇచ్చుటకు నా చేతులను బలపరచండి నా చేతులు బలపరచండి మా స్థితిని మార్చండి మా స్థితిని మార్చండి అభివృద్ధిని దయ చేయండి అభివృద్ధిని దయ ఆశీర్వదించమని ఆశీర్వదించమని అడుగుచున్నాం తండ్రి యేసునామం అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ నేను అంటే నామే చెప్పండి మీరు వర్తిలే రోజు వచ్చును గాక ఆమెన్ వ్యాపారం లేక ఉద్యోగం లేక బిడ్డల వివాహాలు కాకుండా గర్భఫలం లేక ఏదో ఒక లేమితో కొదువుత వచ్చిన నా సహోడ సహోదరి వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలరా మీ కొదువులు ప్రభునామలో తీర్చబడును గాక మీకు రావాల్సిన అమౌంట్స్ అవి రిలీజ్ అయి వచ్చును గాక ఎక్కడైనా ఇచ్చి మోసపోయి ఉంటే ఆ మోసగాళ్ళు దేవుడు గద్దించి మీ రావాల్సిన మీ కష్టాజితం ఎందుకు చేరును గాక ప్రభునాములు మీరు వర్ధలు మేలు పొందుతురు గాక సంతోషంగా మన కానుకలను ఈ విధంగా ఆఫరింగ్ బాక్సెస్ లో సేవకులు వస్తూ ఉండగా అందులో వేద్దాం ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకుందాం ఈ కీర్తన పాడుచుండగా అందరూ కలిసి ఏకాంఠంతో పాడదాం ఈ పాట పాడుతున్న సమయంలోనే సంతోషంగా మన హృదయంలో నిశ్చయించుకున్న ప్రకారం దేవుని ఘనమైన సేవలో మన విలువైన కానుకలను స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి డిజిటల్ వివరాలను తీసుకుంటూ సంతోషంగా కానుకలు నడిపిద్దాం యేసురాజు వచ్చు చుండే అతి త్వరలో కన్నీటి నివేదనను తీసి వేయును యేసురాజు వచ్చు చుండే అతి త్వరలో కష్ట నష్ట శోధనలు తొలగిపోవును యేసురాజు వచ్చు చుండే అతి త్వరలో కన్నీటి నివేదనను తీసి వేయును ఆమె నిజయ్యా త్వరగా రావయ్యా నూతన మందిర నిర్మాణం నిమిత్తమై మీరు ప్రార్థించగా దేవుని ఆత్మ మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినట్లయితే స్క్రీన్ మీద మనకు నెంబర్లు కనిపిస్తున్నాయి నేరుగా మందిర నిర్మాణ అకౌంట్ లోనికి మన అర్పణలు అర్పించే అవకాశం ఉంది డిజిటల్ రూపంలో నేరుగా మందిర నిర్మాణ అకౌంట్ లోనికి మన అర్పణలు అర్పిద్దాం గూగుల్ పే ఫోన్పే పేటిఎంతో పాటుగా బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా కూడా నేరుగా అర్పణ అర్పించే అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కనుక సంతోషంగా ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ దైవ దీవెనలు పొందుదాం పడిపోవును 
ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸ ದೇವುಡೇ ಮನಕು ಕಟ್ಟುರು ಪೂರ್ವಕ ಮೋನ ನಿವಾಸ ಮೂಲು ನೀಳುವಕ್ಕ ಪಡಿಪೋಗು ದೇವುಡಿ ರಾಜ್ಯಂಲೋ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸ ದೇವುಡೇ ಮನಕು ಕಟ್ಟುರು ಆಮೇಲೆ ಸಯ್ಯ ತ್ವರಗಾರ ವಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಸಯ್ಯ ನೀ ರಾಜನ್ ಚೂಸೇದ ಆಮೇಲೆ ಸಯ್ಯ ತ್ವರಗಾರ ವಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಸಯ್ಯ ನೀ ರಾಜನ್ ಚೂಸೇದ ಇರವೇ ನಾಲ್ಕು ರಕಾಲ ಪರಿಚಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತನಾಯ್ ಇರವೇ ನಾಲ್ಕು ರಕಾಲ ಪರಿಚಯಗಳು ದೇವುಡು ಮೀಕ್ ಇಚ್ಚಿನಟ್ಟುವಂಟ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರೇಪನು ಕೊಲ್ಲದಿ ಏದೋ ಒಕ ಪರಿಚಯಗು ಸ್ಪಾಂಸರ್ಸ್ ಗಾ ಉಂಡು ಗೋರಿನು ವಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇದು ಕನ್ಬಿಸ್ಟುನಟ್ಟುವಂಟಿ ನಮರ್ಲು ಮರಂ ನೋಟ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಫೋನ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಯಂ, ಗೂ� Mandiru Pani Jaru Tundu Pilara Pranthan Chayyandi Mandiru Kura Ketu Pani Pranthishnaru God bless you Mandiru Vishal Yavaru Kupuli Vipina Devudu Mimmalanu Mee Kuttumalanu Mee Pilalanu Alagi Meri Jesnu Vyaparalu Ujjagalu Devini Thivanalu Meri Chuchutthiru Gakha Aayana Thana Kanikra Mee Mee Chupi Nchi Vardila Chayyandi Gakha Yemi Yividang Kileda Pranthan Chayyandi Mandiru Pani Kura Pranthan Chayyandi Yividang Kileni Varu Pranthan Chayyandi Yividang Varu Samurudhika Devudu Nandu Devishtu Nandu Nen na dewi nupani ke enduk wena kah dalih, na cethre enduk begu batali, santosan ke udah nikmatu kostan baru, sevakul na approach apa ni, akda baru, ane viral petaruh, viral prakaranga, mana ibu cuci, alagi mana kerabat na Easter Sunday loga, ane dok sari, dewi nupani mandiru pan jaru tu nengar kah, prabu ane mandiru pani ke, wakup pratyeka kandi ke walang kutnano, naku sahin cehi dewan baru bicehi jupe cikalra, let's pray. Cetun pergi ke cepat. Esok nada. Esok nada. Easter Sunday loga. Easter Sunday loga. Nah, cetun lebih balap perancang deh. Cetun lebih balap perancang. Hati kengga, hati kengga, hati kengga. Ni perancang lo, ni wal nasib. Ni perancang lo, ni wal nasib. Ah, mandir pan kicu taku. Mandir pan kicu taku. Nah, sekte ni samad jemu dah ichi. Sekte ni samad jemu dah ichi. Ni krupula mamal wad dilah ichi. Ni krupula mamal wad dilah ichi. Ni mandir mu katte bade chunaga. Ni mandir mu katte bade chunaga. Ma nivas mamal lo divin chunaga. Ma nivas mamal lo divin chunaga. Ma panal lo asir badum dah ichi. Ma panal lo asir badum dah ichi. Dewi ni panikoroku. Dewi ni panikoroku. Gupuli vipie wagal ge. Gupuli vipie. Samad jemu mau dah ichi. Ini nelayan kerlo, gopah bujivani, gopah bujivani. Berarti di nama mak udah ikhlas. Berarti di nama mak udah ikhlas. Jiwa tak kalah manta. Jiwa tak kalah manta. Ni korang tu saksi lagi berarti. Ni korang tu saksi lagi. Kerupu mak udah ikhlas. Kerupu mak udah ikhlas. Yesus nama lalu ikhlas nama. Yesus nama mula lalu ikhlas. Amen. Amen. Berdiri bincang beri beri dulu dulu kakak. Amen. Life changing Good Friday Pratiya ka prathana kodi ka March nela eravai tumbudu bateedi Sukra varam bodiyam tumbudi gantalu nundi prarabamagulu Good Friday arathana jarigustalalu Sikindra Bag K Z R Garden Kongkali G P S Life Changing Revival Church Lingam Pandi First Floor Paradise Hotel Payna Yoti Theater Prathana Lingam Pandi Vijay Wada M Convention Hall रामवर पाडू रिंग वद्धा विजेय वाडा विशाक पट्नम गुरजाड कलक्षेत्रम तिरिपुरम लोनु जरगुनु दैव जरलु अंत जातिय वर्तमानिकुलु पीजे स्टीफन पालगारु मर्यु सेस्टर सैला पालगारिचे गुट फ्रेडे प्रत्येक வருத்தமானமுலும் हैदराबाद सेकंड रबाड़ लो लिंगम पले लो जीपीएस हमारी कंपल लोग आवचु गाड़ू वाले लोग आवचु हमारी गाजुआ कानी स्टील प्लांट ये प्रांत लो ना 
అన్ని ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో అన్ని చోట్ల ప్రార్థన జరుగుతున్నాయి మీరు ప్రార్థనలో పాల్గొని చాలా ఈస్టర్ సండే సన్ రైజ్ సర్వీస్లో కూడా ప్రిపేర్ అవుతాం ప్రార్థన పూర్వకంగా నాలుగు గంటలకి మరొకసారి చెప్పగలరు ఎన్ని గంటలకు నాలుగు నాలుగు గంటలు రేపు ఉదయం ఎన్ని గంటలకు ఉంది ప్రార్థన ఇక్కడ నాలుగు గంటలకు ఉంది దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరచును గాక పరీక్షలు రాస్తున్న పిల్లల వరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ బోర్డు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న బిడ్లకు తగిన బుద్ధి జ్ఞానం వివేకము జ్ఞాపశక్తిని ప్రభు దయచేసి వారిని సామర్థ్యంతో నింపును గాక ఐ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించాలి మా ప్రార్థన ఈస్టర్ సండేకి ముందు రోజు అంటే థర్టీయత్ సాటర్డే గుడ్ ఫ్రైడే తర్వాత బ్యాప్తిస్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి సిద్ధపడిన వారు బ్యాప్తిస్ పొందని వారు నాకు ప్రభు కృపలో నేను బ్యాప్తిస్ పొందాలని ఆశపడుతున్నాను నాకు బ్యాప్తిస్ ఇవ్వండి అన్న వారు మీ పేర్లు నమోదు చేసుకోండి ఆ ఫోన్ నెంబర్లకి మీరు మెసేజ్ పెట్టండి మీ ఫోటో పంపిస్తూ జస్ట్ సెల్ఫీ తీసుకోండి నా పేరు ఇదని టైప్ చేయండి నా కొరకు ప్రే చేయండి బ్యాప్తిసాలు కావాలి అని చెప్పని మీరు పెట్టండి అవన్నీ ఒక ఫైల్లో తీసుకొచ్చి మీ కొరకు ఈ రోజు నుండి ప్రార్థన స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకే మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి ఆ థర్టీయత్ మార్నింగ్ నా డేట్స్ అన్నీ కూడా మీకు చెప్తారు మీరు ముందుగా ఫోన్ నెంబర్ పంపిస్తే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది పలాన రోజున పలాన టైంలో బ్యాప్తిసాలు ఉంటాయి దాని కొంత ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది తెలియకుండా ఏమి తెలియకుండా నీటిలో దిగకూడదు ఆ క్లాస్ మీరు అటెండ్ అవ్వాలి మీకు ఆ క్లాస్లో అన్ని విషయాలు చెప్తారు ఎవరో ప్రలో పెట్టారని ఎవరో చెప్పారని తీసుకోవద్దు దేవుని మాటలు అర్థం చేసుకున్నాక తీసుకోవడం అది మీకు ఆశీర్వాదం గాడ్ బ్లెస్ యూ లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్ విశ్వాసుల గృహాలలో జరిపించు అనేక సంఘ కార్యక్రమాలు దైవజన్లు పీజే స్టీవెన్ పాల్ గారి ద్వారా దేవుడు నడిపించుచున్న లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్ అన్నింటిలో దైవజన్లు చే నియమించబడిన దైవ సేవకుల ద్వారా ఈ సంఘ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి విశ్వాసుల గృహాలలో స్థుతి కూడిక కృతజ్ఞతా ప్రార్థన కూడిక వివాహ కార్యక్రమం జన్మ దినోత్సవం వివాహ దినోత్సవం నామకరణం అన్నప్రాసన అక్షరాభ్యాసం పుట్టు వెంట్రుకలు కత్తిరించుట పునాదిరాయి వేయుట గృహ ప్రవేశం విశ్వాసుల గృహాలలో ఎవరైనా వారి ప్రియులు నిద్రించిన సమయాలలో సమాధి కార్యక్రమాలు మొదలైన కార్యక్రమాలు జరుగుచున్నవి అన్ని లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్ లో దైవజన్లు చే నియమించబడిన దైవ సేవకులు మీ గృహాలను ఈ కార్యక్రమాల సమయంలో దర్శించి ప్రార్థనా పూర్వకముగా కోడికలను నిర్వహించదరు మీ గృహాలలో కూడా గృహ కోడికలు కావాలని ఆశపడుతున్నవారు అన్ని లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్ లో పాల్గొన్నవారు ఈ క్రింది నెంబర్లకు వాట్సాప్ ద్వారా సంప్రదించగలరు నూతనంగా వచ్చిన వారు చేయొద్దని ప్రార్థన చేస్తాను ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వారు ఒకసారి నిలబడగలరా నిల్చోండి ఫస్ట్ టైం వచ్చారన్న వారు ఎస్ ప్రైస్ అలాడ్ మీరందరూ కూడా ఇటుపక్క ఫ్లాగ్ పట్టుకుని ఉంటారు బ్రదర్ ఆ ఫ్లాగ్ చూసుకొని మీరు ఇక్కడికి రావాల్సి ఉంటుంది మీరు ప్రార్థన చేయాల్సిన విధానాన్ని మీకు ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రీగా ఇస్తారు అలాగే రిక్వెస్ట్ కార్డ్ ఇస్తారు మీకు మీకు ఏదో మా ఏదో చెప్పి ప్రేయర్ చేయించుకోవాలని వచ్చారు కదా మీరు రాసి ఇవ్వడానికి కార్డ్ ఇస్తారు అలాగే ప్రేయర్ ఆయిల్ బాటిల్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తారు ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వారందరూ కూడా మీ ప్రేయర్ ఆయిల్ బాటిల్ వాగ్దాన కార్డు తర్వాత ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ మీరు ఏదో చెప్పి ప్రేయర్ చేయించుకోవడానికి వచ్చారు ఆ విషయాలు మీరు ఇటువైపుకి వచ్చి మీరు అన్ని తెలియపరిచి వెళ్లాల్సిందిగా కోరుతున్నాం మీరు రావచ్చు వచ్చేసేయండి మీ బైబిల్ బ్యాగ్ అన్ని తీసుకుని వచ్చేసేయండి ప్రభు కృప మీ మీద ఉందని నమ్మాలి ఏసై ఆశీర్వాదం మీ మీద ఉంది మేము పలికిన ప్రతి దీవెన కూడా ఈ ముందు లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకే కాదు వెనక లైన్లో ఉండే వారందరికీ కూడా వెళ్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలడు కాక అలాగే యూట్యూబ్ లైవ్లో ఉన్న వారికి జూమ్ లైవ్లో ఉన్న వారికి ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్ వింటున్నా అందరికీ దీవెనలు ప్రభు దయ చేయను గాక మీరు వర్ధిల్లు దురుగాక ఎవరికి వాళ్ళు అడగండి ప్రభు నేను వర్ధిల్ నాకు సహాయం తెచ్చమని అడగండి నా కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించము నా ఇంటిని దీవించు ప్రభు మా జీవితాన్ని ఆశీర్వదించమని గట్టిగా ప్రార్థించు ఫాదర్ వీ ప్రే ఫర్ దిస్ పీపుల్ ఓ గాడ్ నీ ప్రజలపైకి నీ ఆశీర్వాదపు జల్లు వచ్చునుగాక దీవెనలు వచ్చునుగాక మేలందు దురుగాక ప్రతి విధమైన సాతాన సోదరులు మీరు జీవితాల నుండి తొలగిపోమని గర్జిస్తున్నాను గర్భఫలం లేని వారు ప్రభు నామలో మీకు గర్భఫలం అనుగ్రహింపబడును గాక ఉద్యోగం లేని వారికి జాబ్స్ రిలీజ్ అయ్యవచ్చును గాక మరి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు కానీ దేశ విదేశాలు వెళ్ళడానికి పిల్లల చదువుల గురించి కానీ ఒక నివాసము ఏదో ఒక మంచి విషయం చేయాలి కొనాలి అమ్మాలని ప్రయత్నిస్తున్న దేవుని పిల్లల యొక్క ప్రయత్నాలు ఏసయ్య మహిమార్థమై దేవుని యొక్క కనికరం చొప్పున అవి ఫలించును గాక మన ప్రయత్నములు ఫలించును గాక మందిర నిర్మాణాలు సువార్త కార్యక్రమాలు ఆత్మల రక్షణ కార్యక్రమాలు సువార్త సభలు దేవుని మహిమాంతమే జరుగును గాక రాకపోకల్లో దేవుని కాపుదల మనకుండును గాక ఆశీర్వాదము కండ్లు ముసుకుందాం చేతుల
పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి అన్యోన్య సహవాసము ఏసు రక్తంలో కడగబడిన సకల పరిశుద్ధులకు వాక్యమునకు విధేయలైనటువంటి మీకును ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆత్మీయులందరికీ ప్రతిదినం క్రమం తప్పి క్రమం తప్పకుండా ప్రార్థనలో పాల్గొట్టిన ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థనలో ఆదివారి ఆరాధనలో మరి మానక పాల్గొట్టిన పరిశుద్ధులకు దైవ సేవకులకు ప్రార్థనా పనులకు విజ్ఞాపనకర్తలకు మిషనరీ కుటుంబాలకు మీకును మాకును సదా తోడే నడిపించి బలపరిచి మన ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు వరకు రాకడుగుమలను సిద్ధపరచునుగాక చేతులు నుండి ప్రభు అయిపోయి మరణాత ప్రభు త్వరగా రమ్మని చెప్తాం మరణాథ ప్రభు త్వరగా రమ్ము మరణాథ ప్రభు మరోసారి పరలోకం అందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పచ్చబడిన గాక నీ రాజ్యము వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోకం అందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి అందరూ మా ఇందు నెరవేరును గాక మా అనుదనాహార నీడు మాకు దయచేయండి మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించండి మమ్మలను శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుండి తప్పించండి ఎందుకనగా రాజ్యం మహిమ బలము శక్తి నిరంతరం నీధై ఉన్నది మా తండ్రి ఆమె నా ప్రాణమా యహోవాను సంధించు నా అంతరంగం ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామను సంధించు నా ప్రాణమా ప్రభుయేసును సంధించు ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరవకు ఆమె ఈ ఆశీర్వాదాలు పలుకుతుండగా వాటిని కూడా తిరిగి మా కొరకు మీరు పలకండి మేము మీ కొరకు పలుకుతాం ప్రభు ఆయన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకు మీ కుటుంబానికి సమాధానము కలుగు చేయను గాక మీకును మీ కుటుంబానికి సమాధానం కలగజేయుగాక